ठीक है आज के होच्छे आमादेर वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्सेर ऑनलाइन कोर्सेर सेकंड क्लास हाँ वातो क्लास हम लोग की देखे चिलाम ता हम लोग देखते सी तारा के हम लोग डे वन डे टू एक टा फोल्डर बनी बनालाम जेकर हम लोग काज डे टू ते एक गुलो बेसिक काज है तो कुछ अंदिग आने के लिए एक टू विरक्त लग बे एक गुलो तो हम लोग जानी विरक्त और किसी नहीं हम लोग जोरों निपसी एक बार बेसिक कुछ अंदिग शुरू करें चीज़ सो कुछ अंदिग हम लोग कंटिन्यू करोगे इंशाल्लाह लास्ट क्लास एडवांस दिखे जाओ विरक्त और किसी � এখানে HTML টা শুরু করার আগে একটা সিনট্যাক্স আপনি লিখতে পারেন এই এই সিনট্যাক্স টা একদিন দেখাই নাই জরুরি নাই মুহূর্তে লেখা এটা হচ্ছে এটা ছাড়াও কাজ করবে হুম সরি আগে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে ডক টাইপ এটা হচ্ছে HTML এর একটা ট্যাব ট্যাগ ডক টাইপ HTML মানে হচ্ছে ডকুমেন্ট টাইপ আর কি সেটা বলে দাও এটা দিয়ে ঠিক আছে এটা জরুরি না না দিলেও কাজ করবে তবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কাজ মানে দেয়া এটা বুঝছিস এটা আমি পরে দেখাতাম বলে जा काज के देखा दिल समस्या नहीं डक टाइप एस टी एम अच्छा थक यो आसमें शेषे प्रैक्टिस कर प्रिटिकल कर दरकार नहीं क्लस टाइम एस टी एम एल हे स्टैंडार्ड नहीं शेषे कथा बोल एस टी एम एल सेंटेक्स शुरू करते हैं एस टी एम एल और एस टी एम एल शेष करते हैं गत क्लस आबादी बार बार ही बोलो एस टी एम एल एर जो सेंटेक्स आए एस टी एम एल जो टैग आज है मैक्सिमाम टैगर मैक्सिमम टैग है अपना स्टार्टिंग एवं क्लोजिंग टैग आते हैं। सो आपने देख बैन उधिक अंक छोटे टैग। इर मोड़ते किचु टैग आते हैं ज़्यादा राशोले स्टार्टिंग आते हैं बट क्लोजिंग टैग नहीं। हाँ, जे ही टैग गुलो और स्टार्टिंग आते हैं क्लोजिंग टैग नहीं, शे टैग गुलो फोर्ट � so, if you have a special question, you will have to ask that you will have to start and close. If you have to ask that, you will have to ask special questions. Okay, so you will repeat that you will have to ask closing tag. So, HTML is the maximum tag. HTML is the maximum tag starting and closing tag. Okay, so if you have to ask HTML, you will have to ask HTML. एर पर आज तो से हेड पोर्शन हेडर भी तो रहता है कि आप तो तो रखी थी हम लोग होते टाइटल हम लोग जाने ब्राउज़र के टाइटल का कोथा है प्रदर्शन करें हम लोग फाइल जा रन करी बहुत तो क्लासेज जो तो चुको करें चिल्म तार एक टैबलेट देखा जो ना हम लोग फाइल जा कर रन करो ऐ जे ऐ सिंटेज गुलो देखे चिल्� हेडिंग टैग आते हैं ए छोए टा एच वन थे के एच सिक्स एच वन होते हैं सबसे बड़ा एच सिक्स होते हैं सबसे छोटो कि वह भी लगता है सोर्स को दे दे आते हैं ठीक है सर आमिर ये दिवोट अपन इन्हें करे अच्छा जेटा बोलते सिलम इस टाइम में हेडर भीतरे जो अंकुर आ सॉरी टाइटल भीतरे जो अंकुर टा लिखे ची हेडर मध्य आप तो तो इस टाइम में हम टैब बाला होते हैं कौन गुलो ये जो न तुम करो जेटा खुलते सी ये जो प्लस साइन क्लिक करो ये गुलो खुलते सी ये गुलो होते हैं टैब ब्राउज़रे ये टैबे टाइटलेर अमरा इस टाइम में टाइटलेर मुद्दे जो अंकुर टा लेकी शेरा शोले प्रदर्शित हो आये होते हैं ये ब्राउज़रे टैबे देखें � हमारे टाइटल तो लिखे चुच्चे ऑनलाइन वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स ये टा प्रदर्शन है से कोठा है ये टा प्रदर्शन है से ब्राउज़र ऑनलाइन वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स अच्छा एर पर आज तो सोचे हेड टैग एक आज गया लो एर पर होच्चे बॉडी अमी गोतो क्लास से बोले थी बाई टा बार बार � HTML सॉरी ब्राउज़र है जहाँ हम लोग देखी है HTML के कोड गुलो देखी है गुलो शब्द पूर्णों टाइप होते हैं बॉडी ऑंशन ठीक है सर ताल आशन हम लोग देखी है बॉडी तो हम लोग की की करे चिल्म बॉडी ऑंशन ऐसे हम लोग जेटा करे चिल्म हेडिंग टैग गुलो देखे चिल्म हेडिंग टैग गुलो हम उन्हें किचुना H टू होते हैं H1 थे के छोटो 
3 হচ্ছে 2 থেকে ছোট আবার 4 হচ্ছে 3 থেকে ছোট এই ভাবে পর্যায়ক্রমে ছোট ভাবে আসছে আর কি h1 সবচেয়ে বড় h6 সবচেয়ে ছোট এরপরে যেটা রেখেছি আমরা কিছু কনটেন্ট অন্য সাইট থেকে কিছু ডামি কনটেন্ট বা কিছু কি বলে এটারে প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ নিয়ে এসে আমাদের ওয়েবসাইটে বসায়া কিছু টেক্স মানে কিছু html এর ট্যাগ দেখেছি সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে ফরম্যাটিং ট্যাগ আর এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস দেখেছিলাম যেটা মানে অনেকেই হয়তো জানেন না এই জিনিসটা যে html এ একটার বেশি স্পেস প্রদর্শন করার জন্য একটা সাইন লিখতে হয় যেটা নাম হচ্ছে nbsp n সাইন nbsp আপনি যদি চান যে html এ পর পর দুই তিনটা স্পেস ক্রিয়েট করবেন যেমন এই যে দেখেন ভিডিও এবং কনফারেন্স এর মাঝে একের অধিক স্পেস আছে ভিডিও এবং কনফারেন্সের মাঝে একের অধিক স্পেস আছে এই স্পেসটা ক্রিয়েট করা হয়েছে एक्चुअली ইয়ে দিয়ে ওই এন এন সাইন এন্ড এন বি এস পি সেমিকোলন এটা দিয়ে এই যে দেখাচ্ছে আমি এই এখানে একের অধিক দেখাতে আছে তার মানে হচ্ছে এখানে টোটাল আছে পাঁচটা পাঁচটা দিয়েছি পাঁচটা দিয়ে পাঁচটা স্পেস ক্রিয়েট করেছি এই আর কিছু না এরপর আসছে হচ্ছে b tag strong tag এগুলো আমরা গতকাল দেখেছিলাম b tagটা আসলে বোল্ড করার জন্য স্ট্রং টগটা বোল্ড করার জন্য আর i টা হচ্ছে ইটালিক করার জন্য ঠিক আছে i টা হচ্ছে ইটালিক করার জন্য এই যে এইটা এইটাতে আমরা b tag ইউজ করেছি কনফারেন্সিং আর অলওয়েজ বিন কনসিডারড এটার মধ্যে আমরা স্ট্রং ট্যাগ ইউজ করেছি স্ট্রং ট্যাগ ইউজ করার মানে হচ্ছে ধরুন ভাই स्ट्रॉंग टैग टा यूज़ करा हुए थे स्ट्रॉंग टैग और बी टैग एक ही काज करे बट स्ट्रॉंग टैग और बी टैग टा एक ही काज करे अशुले स्ट्रॉंग टैग टा ते जे कास्टा होए शेटा होच्छ स्ट्रॉंग टैग ये जे टा कहोए स्ट्रॉंग टैग ये जस्ट होच्छ एसी और जन्म बी टैग टा यूज़ करा है बोल पर आज जन्म সো বি টা হচ্ছে জেনারেল বোল্ড আর স্ট্রং টা হচ্ছে বোল্ড করা প্লাস হচ্ছে সরি সার্চ ইঞ্জিন কে এটার ইম্পর্টেন্সি বোঝানোর জন্য ঠিক একই ভাবে আই ট্যাগ দিয়ে ইটালিক করা হয় ই এম ট্যাগ দিয়ে ইটালিক করা হয় দেখেন আমরা দেখাচ্ছি আউটপুট এই যে এই টুকু অংশ হচ্ছে আই দিয়ে করা আর এই পরের অংশটুকু হচ্ছে হচ্ছে আপনার ই এম দিয়ে করা ইটালিক এবং এমফাসাইজ একই কাজ করতেছে একই আউটপুট দিচ্ছে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আই দিয়ে সাধারণভাবে জাস্ট ইটালিক করা হয় আর ই এম দিয়ে হচ্ছে এমফাসাইজ বা এটা দিয়ে শুধু ইটালিক না প্লাস হচ্ছে আপনার ব্রাউজারকে বোঝানো হয় এই 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 এমফাসাইজের মধ্যে যে টেক্সটটা থাকবে বা যে সেন্টেন্স বা যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্সি বোঝানোর জন্য ফাইন তাহলে আমরা গতকাল এই দুটো চারটা ট্যাগ দেখেছিলাম এরপরে দেখেছিলাম হচ্ছে পি ট্যাগ এরপর আর বেশি কিছু দেখতে পাইনি ক্লাস শেষ করে দিয়েছিলাম পি ট্যাগটা হচ্ছে সাধারণত প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যখন এই এই যে লেখাগুলো এই লেখাগুলো যদি পর পর লাইনে থাকতো মানে হচ্ছে কোনো ব্রেক না থাকতো মাঝখানে ঠিক আছে যদি সিরিয়ালে থাকতো তাহলে আসলে এই জিনিসটা পড়ার মানে রিডেবল হতো না সহজে পড়া পড়া যেত না ঠিক আছে একটু কষ্ট হতো দেখতেও খারাপ লাগতো এই কারণে আমরা দেখা গেছে এই তিন লাইন নিয়ে একটা প্যারা তৈরি করেছি এই যে যে মার্ক করলাম আমি তিন লাইন এই তিন লাইন নিয়ে একটা প্যারা তৈরি করেছি আমি এই প্যারাটাকে বলা হচ্ছে পি ট্যাগ পি ট্যাগ প্রথমে পি ট্যাগ এবং শেষে পি ট্যাগ দেওয়ার কারণে এই লাইনটা নিয়ে একটা প্যারা হয়ে গেছে আর এইখানে দেখা যাচ্ছে পিপল কমন পিপল হ্যাঁ কমন পিপল এরপর একটা লাইনের ব্রেক দেখা যাচ্ছে এই ব্রেকটা ক্রিয়েট করা হয়েছে আসলে বি আর ট্যাগ দিয়ে আমি একটু দেখি এখানে বি আর ট্যাগ আছে এই যে বি আর ট্যাগ মনে রাখতে হবে এইচটিএমএল সাধারণত নিজে কখনোই লাইন একা একা ব্রেক করে না এইচটিএমএল নিজে থেকে লাইন ব্রেক করবে না প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করবে না এইজন্য আমাদের ট্যাগ ইউজ করতে হবে আমরা যদি চাই কোনো একটা লাইন সম্পূর্ণ কমপ্লিট না হয়ে মাঝখান থেকে আমি ব্রেক করে দেব ওই লাইনটা কম মানে ওইখান থেকেই ওটা শেষ হয়ে যাবে নতুন লাইন শুরু হবে নিচে থেকে ওই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বি আর ট্যাগ ইউজ করব গতকাল আমরা এমন দুটো ট্যাগ দেখেছিলাম যেই ট্যাগ দুটার ক্লোজিং ট্যাগ নাই মোস্ট আমি আবার বলতেছি ম্যাক্সিমাম ট্যাগের এইচটিএমএল এ ম্যাক্সিমাম যে ট্যাগ গুলো আছে সেই ট্যাগ গুলো স্টার্টিং এবং ক্লোজিং ট্যাগ আছে কিছু ট্যাগ আছে যাদের স্টার্টিং এবং স্টার্টিং ট্যাগ আছে ক্লোজিং ট্যাগ নাই সেই ট্যাগের মধ্যে দুটো ট্যাগ গতকাল দেখিয়েছিলাম একটা হচ্ছে বি আর ট্যাগ এই যে এটা বি আর ট্যাগ আর একটা হচ্ছে কি ছিল আর একটা এইচ আর এই যে এইচ আর ট্যাগ সাধারণত এইচআর ট্যাগটা যদি আমি এইভাবে লিখি 
মানে স্টার্টিং ট্যাগ দিয়ে লিখি তাহলেও কাজ করবে স্ল্যাশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে বিভিন্ন সময় আমরা থিম ফরেস্ট বা এই টাইপের ইয়েগুলোতে যদি যখন যখন আমরা পেইড থিম নিয়ে কাজ করব তখন দেখব যে এগুলোর মধ্যে স্ল্যাশ দেওয়া আছে সিঙ্গেল যে ট্যাগগুলো আছে যে ট্যাগগুলো ক্লোজিং ট্যাগ নাই এগুলো আসলে ক্লোজ করে হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে এটা নাকি একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে তাহলে বি বি আর একটা আপনার ইয়ে ট্যাগ কি বলে এইচটিএমএল এর এমন একটা ট্যাগ যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই এই কারণে এটা ক্লোজ করা হয়েছে শেষে স্ল্যাশ সাইন দিয়ে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এটা না দিলেও কিন্তু কাজ করবে যদি স্ল্যাশটা না দেই তাহলেও এইচটিএমএল এর আউটপুটে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না এটা দেয়াটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে আমরা আরো আগাবো ঠিক আছে কিছু ট্যাগ আছে যে ট্যাগগুলো আমরা একটু সাহায্য নিব অনলাইন ট্যাগের আমরা আসলে এইচটিএমএল ট্যাগের একটা লিস্ট বের করেছিলাম ওইটা একটা আচ্ছা যাক অনলাইন থেকে সাহায্য নেই অনলাইনে আমরা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস একটু যাই আমরা জানি অনেকেই ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসলে ভিজিট করে বিভিন্ন ধরনের এখানে সব ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে আসে মোটামুটি আমাদের দরকার হচ্ছে এইচ টি সরি এটা না আমাদের দরকার হচ্ছে এইচ টি এম এল ট্যাগ এই ট্যাগগুলো নিয়ে আর কি আমি কোনটার পর কোনটা পর্যায়ক্রমে যাব এগুলো দেখার জন্য আসলে এই জায়গায় আসছি खुब भलो एक सोर्स जेने सब ब्राउजार सपोर्ट करा मान एस टी एम एल भार्सन टैग এখন চলতেছে লেটেস্ট ফাইভ ঠিক আছে তার মানে এর আগে যা আছে সব ফোর ধরা হবে আর কি তাহলে আপনার যেগুলোর আগে এই যে ফাইভ সাইনটা দেওয়া আছে কমলা এটি কি অরেঞ্জ কালারই তো হ্যাঁ আর একটা অরেঞ্জ কালারের মতো এই ফাইভ সাইনটা দেওয়া আছে যে ট্যাগগুলোর আগে এগুলোকে বলা হচ্ছে এইচটিএম এল ফাইভ ট্যাগ ঠিক আছে দেখেন অনেক ট্যাগের আগে এই ফাইভ সাইনটা দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে এটা এইচটিএম এল এর যে ফাইভ ভার্সন যেটা চলতেছে লেটেস্ট এই ভার্সনটাতে এই ট্যাগগুলো এসে অ্যাড হয়েছে এর আগে ছিল না এগুলো ঠিক আছে এগুলো এর আগে ছিল না আর দেখেন কিছু ট্যাগের মাঝে মানে শেষে লেখা আছে এখান থেকে আপনার ইয়ে করে দিছে এটাকে অনেকটা বলে হচ্ছে ডিজেবল বা কালারটা একটু মানে ইয়ে করে দিছে মানে মুছে ফেলার মতো করছে যে এর মানে বোঝাতে হচ্ছে এই ট্যাগটা আসলে সাপোর্ট করে না এসটিএমএল ফাইভে এসে সাপোর্ট করে না এখানে বলা আছে নট সাপোর্টেড ইন দি এসটিএমএল ফাইভ ইউজ সিএসএস ইনস্টিট বলা হচ্ছে এসটিএমএল ফাইভ এটা সাপোর্ট করে না এই ধরনের কাজ করার জন্য সিএসএস ইউজ করেন এই ট্যাগটা ইউজ না করে সিএসএস ইউজ করেন এই ধরনের কাজ করার জন্য তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যে এইখান থেকে যদি আমাদের কখনো এইচটিএমএল এর কোনো সাহায্য নিতে হয় কোনো ট্যাগের তাহলে আমরা এইখান থেকে নিতে পারবো কোন ট্যাগটা কোন ভার্সনের বিশেষ করে কোনটা এইচটিএমএল ফাইভ কোনটা এইচটিএমএল ফোর এর এগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো কোন ট্যাগটা আসলে এইচটিএমএল ফাইভ সাপোর্ট করে আর কোনটা করে না তাও দেখতে পারবো আসলে যেটার মধ্যে লাল দেয়া আছে লাল লাল করে যেটা লেখা আছে এটা আসলে এইচটিএমএল ফাইভ সাপোর্ট করে না বাকি যা আছে সবগুলো সাপোর্ট করে এইচটিএমএল ফাইভ বাট নতুন এইচটিএমএল ফাইভে যে ট্যাগগুলো অ্যাড হয়েছে সেগুলো হচ্ছে এই যে এগুলো যেগুলোর আগে ফাইভ দেওয়া আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর যদি আপনি দেখতে চান কোনো ট্যাগ কোনো ব্রাউজারে সাপোর্ট করে কি না তা দেখার জন্য আসলে ট্যাগটাতে ক্লিক করলে হবে এই যে বাম পাশে যে ট্যাগগুলো আছে এগুলো সব ক্লিকেবল এগুলোতে ক্লিক করলে এগুলো সম্পর্কে একটা এক্সাম্পল দেখা যাবে এবং এটা কোন ব্রাউজার সাপোর্ট করে এবং করে না যেমন এই যে আর্টিকেল ট্যাগটা আমরা যদি আর্টিকেল ট্যাগটাতে ক্লিক করি আমরা আর্টিকেল ট্যাগটাতে ক্লিক করলাম এই যে দেখেন আর্টিকেল ট্যাগের একটা এক্সাম্পল দিছে এখানে আর নিচে এসে দেখেন এই যাই বলছে ব্রাউজার সাপোর্ট ব্রাউজার সাপোর্টে এসে আপনি দেখতে পারতেছেন আমি আগেই দেখে এসেছি সরি আমি আসলে নতুন ট্যাবে খুলি এটা বেটার হবে আর্টিকেল ট্যাগটা আমি নতুন ট্যাবে খুলতেছি ঠিক আছে আর্টিকেল ট্যাগটা আমি প্রথমেই দেখলাম এটা একটা এসটিএমএল ফাইভ ট্যাগ যেহেতু এসটিএমএল ফাইভ ট্যাগ সব ব্রাউজার নাও সাপোর্ট করতে পারে এই জন্য আমি একটু দেখে নিলাম এসে ভিতরে এসে এক্সাম্পল দেখে নিলাম কিভাবে এক্সিকিউট করতে হয় বা কি ইয়ে করতে হয় আর এখানে দেখে নিলাম হচ্ছে কোন কোন ব্রাউজার সাপোর্ট করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্টিকেল ট্যাগটা মোটামুটি মেজর যে ব্রাউজারগুলো আছে ক্রোম মাইক্রোসফট এজ ফায়ারফক্স সাফারি অপেরা সবগুলি সাপোর্ট করছে সো আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে এই এস টি এম এল এর আর্টিকেল ট্যাগটা এস টি এম এল ফাইভের আর্টিকেল ট্যাগটা সকল ব্রাউজার সাপোর্ট করছে 
ঠিক আছে তাহলে আপনারা এখন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের কখনো যদি কোনো মানে ট্যাগ দেখা লাগে এইখান থেকে এসে দেখতে পারবেন ট্যাগ লিস্টটা পাবেন আপনি এখান থেকে ট্যাগের একটা एग्जांपल পাবেন প্লাস হচ্ছে কোন ব্রাউজার সাপোর্ট করছে কোনটা করছে না তার একটা লিস্ট পাবেন ঠিক আছে এইজন্য আসলে এখানে এসেছিলাম এটা পরিচয় করা দেওয়া হলো পাশাপাশি আমরা এরপরে পর্যায় ক্রমে কি দেখাবো আচ্ছা গত ক্লাসে হয়তো বা দেখিয়েছি আবার দেখাই কিছু জিনিস না গত ক্লাসে দেখেনি এর আগে হয়তো কোন একটা ক্লাসে দেখানো হয়েছিল কারণ ওগুলো ছিল প্রথম দিকে ফ্রি ক্লাস এখন থেকে পেইড ক্লাস শুরু হয়ে গেছে সো এইখান থেকে আপনি যদি চান আমি বলতেছি যে নতুন একটা ট্যাগ দেখব এটা হচ্ছে মার্ক এটা এইচটিএমএল 5 এর ট্যাগ হ্যাঁ মার্ক সরি মার্কটা কাজ করা হচ্ছে কোনো কিছু হাইলাইট করা মার্ক কর বোঝাই যাচ্ছে মার্ক দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে কি হইতে পারে শব্দটা দিয়েই বোঝা যাচ্ছে অর্থের অনেকটা ইয়া মার্ক ট্যাগটা হচ্ছে এইচটিএমএল এর একটা ট্যাগ এইচটিএমএল 5 এ এসে মনে হয় এটা অ্যাড হইছে খুব সম্ভবত এই যে মার্ক ট্যাগ এইচটিএমএল 5 এর ট্যাগ এটা কাজই হচ্ছে কোন টেক্সটকে হাইলাইট করা তাহলে আমরা জানি এইচটিএমএল ট্যাগ শুরু করতে হয় আরেকবার বুঝাক আজকে তো আজ বলি নাই আজকে একবার বলে এরপর ইয়ে করি এর আগে বলেছি ক্লাসে আজকে আবার বলি এইচটিএমএল ট্যাগ শুরু করতে হয় হচ্ছে যেটাকে আমি এইচটিএমএল ট্যাগটা শুরু করতে হয় লেস দ্যান সাইন দিয়ে এটাকে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটও বলে যেটা ভালো লাগে যার কাছে আমরা শুরু করব হচ্ছে লেস দ্যান সাইন দিয়ে এরপর হচ্ছে ট্যাগের নাম ট্যাগের নাম হচ্ছে মার্ক এরপর লিখতে হবে হচ্ছে গ্রেটার দ্যান সাইন এটা হচ্ছে জাস্ট স্টার্টিংটা লিখলাম এই ট্যাগের স্টার্টিংটা আমি শুরু করলাম শেষ করব কোথায় আমি চাচ্ছি শেষ করব হচ্ছে এই যে এইটাই রাইজ এইখানে এসে শেষ শেষ করতে চাই চাইলে যেটা করব যে রাইজ এইখানে এসে লেস দ্যান সাইন এরপর একটা স্ল্যাশ দেখেন স্টার্টিং করছি লেস দ্যান সাইন দিয়ে এইচটিএমএল এর নাম লিখে ট্যাগের নাম লিখে আর এখানে এন্ডিং করতে হবে হচ্ছে ক্লোজিং করতে হবে হচ্ছে স্ল্যাশ লেস দ্যান সাইন প্লাস হচ্ছে একটা স্ল্যাশ এরপরে ট্যাগটার নাম এম এ আর কে মার্ক এরপর হচ্ছে ক্লোজ ঠিক আছে তাহলে এইচটিএমএল এর মার্ক ট্যাগটার কাজটা কি আর যতবার আমরা এইচটিএমএল ফাইলে চেঞ্জ আনবো সবসময় ফাইলটাকে সেভ করব আমি আপনারা হয়তো বা দেখবেন আমি মাউস দিয়ে এইখানে এই সেভ বাটন ক্লিক করছি না এর মানে এটা না আমি সেভ করতেছি আমি আসলে ম্যাক্সিমাম টাইমে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং এস হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম টাইমে কিবোর্ডের কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করতেছি ফাইলটাকে হ্যাঁ তো সবসময় হয়তো আমাদের আসলে কারণ আমরা অভ্যস্ত শর্টকাট কাজ করে এই জন্য হয়তো বা সবসময় আমার খেয়াল থাকে না এই জায়গায় এসে সেভ করে দিতে যেহেতু ভিডিও আসলে ক্যাপচার হচ্ছে ভিডিওতে এই জন্য আপনারা ধরে নেবেন আমি বারবার বলছি যদি এইচটিএমএল ফাইলে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনেন সেই পরিবর্তনটা ব্রাউজারে দেখানোর জন্য অবশ্যই ফাইলটিকে সেভ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি সেভ করলাম এখন ফাইলটাকে যদি আমি রিলোড দেই আমার আসলে দুইটা ট্যাপ দরকার নাই এই ট্যাপটা আমি কেটে দিতে পারি কেটে দিই আজকে আপনাদের একটা নতুন লিঙ্ক দিব ঠিক আছে ক্লাস শেষে মনে করবেন ফোরাম লিঙ্ক দিব আমরা নতুন ফোরাম করতেছি এইখানে আপনারা জয়েন করবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যেটা বলছিলাম কোথায় ছিলাম মার্ক আচ্ছা মার্কটা আউটপুট দেখতে যাচ্ছিলাম আমরা আমাদের পেজটাকে সামনে সরি এটা ভাইয়ার পেজ ছিল আমরা আমাদের পেজটাকে সামনে নিয়ে আসি এটাকে যদি আমরা এখন রিলোড দিই এখানে কোন টেক্সটটাকে যেন আমরা মার্ক করছি এটা হাইলাইট হবে দেখবেন এই যে সলিউশনস হ্যাভ হুম এই যে কথাটা এটা হাইলাইট হলো এটাই আসলে মার্ক ট্যাগের কাজ ঠিক আছে কোনো কিছু হাইলাইট করা বাই ডিফল্ট এটার কালার হচ্ছে হলুদ যদি আপনি চান সেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়া করা যাবে কাস্টম করা যাবে সিএসএস দিয়ে HTML এর প্রত্যেকটা ট্যাগ কি আসলে কন্ট্রোল করা যায় CSS দিয়ে এক্সসেপ্ট টেবিল টেবিলটা আসলে ব্যাপার হচ্ছে টেবিলটাও কন্ট্রোল করা যায় বাট টেবিলটা কন্ট্রোল করা একটু ঝামেলা ঠিক আছে अदरवाइज HTML এর প্রত্যেকটা ট্যাগ কি আপনি CSS দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন মোটামুটি আপনার মন মতো আপনার চাহিদা মতো ওকে আমরা দেখলাম HTML এর মার্ক ট্যাগটা মার্ক ট্যাগটার কাজ হচ্ছে কোনো কিছুকে অ্যাকচুয়ালি হাইলাইট করা এরপর এরপরে আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে মার্কের পরে এখানে আরো কিছু ট্যাগ দেখেনি আমি গত ক্লাসে হয়তো আগে দেখিয়েছিলাম আবার নতুন করে দেখাচ্ছি আমি পি ট্যাগের মধ্যে আরো কিছু জিনিস নিচ্ছি হ্যাঁ পি ট্যাগ পি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আমি জানি জাস্ট আমি আলাদা করতেছি আলাদা আলাদা প্যারা তৈরি করতেছি যেন একসাথে না লেগে যায় 
ঠিক আছে পি ট্যাগ শুরু করতে হবে লেস দ্যান সাইন দিয়ে পি ট্যাগ এরপর গ্রেটার দ্যান সাইন এটা হচ্ছে স্টার্টিং শেষ হলো এরপর ক্লোজিং করতে হবে লেস দ্যান সাইন স্ল্যাশ পি এরপর হচ্ছে গ্রেটার দ্যান সাইন এর মাঝখানে আমরা যা লেখা লিখব আমরা আসলে লিখতে যাচ্ছি হচ্ছে একটা মনে করেন একটা সূত্র লিখব ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্স কিছু জিনিস লিখব এটা আসলে কিভাবে ব্রাউজার এইচটিএমএল কিভাবে আউটপুট আনে এটা দেখানোর জন্য আসলে এই জায়গায় আসছি আমি বলতে যাচ্ছি হচ্ছে এ প্লাস সরি প্লাস বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আমি চাচ্ছি লিখতে এইভাবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা যখনই আমি এইভাবে স্কোয়ারটা তো আসলে দিব হচ্ছে টু দিয়ে এটা তো ঠিক আছে কিন্তু টু দিয়ে যখন আমি দিচ্ছি তখন দেখেন আউটপুট কেমন দেখাচ্ছে এখানেই দেখা যাচ্ছে যে আসলে সরি এখানে না আউটপুটে আসেন আউটপুটে এসে দেখি আমরা নিচে একটা পি দিয়ে যে দেখেন এ প্লাস বি ইন্টু টু এখানে বোঝা যাচ্ছে এ প্লাস বি আর এটা ইয়ার অবস্থায় আছে হচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে একটা টু আসলে আমরা টু দিয়েছি কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা হবে স্কোয়ার আমরা চাচ্ছি এই ইয়েটা এ প্লাস বি স্কোয়ার হিসেবে দেখাইতে যদি আমরা দিব টু দিয়েই কিন্তু জিনিসটা স্কোয়ার আকারে দেখাবে সেই স্কোয়ার করার জন্য টুটাকে স্কোয়ার আকারে মানে উপরের থেকে দেখানোর জন্য আমাদের একটা স্ক্রিপ্ট সরি স্টেমানের ট্যাগ আছে যদি আমাদের কখনো ম্যাথমেটিক্যাল কাজ করার জন্য এরকম দরকার হয় স্কোয়ার লেখার দরকার হয় তখন আমরা কিভাবে লিখবো সেটা লেখার জন্য স্টেমানের একটা ট্যাগ আছে আমি চাচ্ছি কাকে স্কোয়ার করতে টুটাকে স্কোয়ার করতে সো টু এর আগে ওই স্টেমানের ট্যাগটা লিখতে হবে লেস দ্যান সাইন ট্যাগটার নাম খুব সম্ভবত সাপ সুপার স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এস ইউ পি এরপরে হচ্ছে ক্লোজ করতে হবে লেস দেন সাইন স্ল্যাশ এস ইউ পি গ্রেটার দেন সাইন স্টার্ট এবং ক্লোজ দুইটাই হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমরা যদি পেজটাকে লোড সরি পেজটা সেভ করি নাই সেভ করছি এখন যদি আমরা পেজটাকে লোড দেই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে টুটা আছে এটা আসলে স্কোয়ার হয়ে গেছে মানে উপরের দিকে চলে গেছে এই যে আউটপুট দেখা যাচ্ছে এখন ঠিক আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে স্কোয়ারটা বা নিচের দিকে মানে উপরের দিকে বা নিচের দিকে যে কিছু ভ্যালু দেখাইতে হয় যেমন আরেকটা আছে এভাবে যদি আরেকটা ভ্যালু লিখি আমি এখানে বি আর দিচ্ছি হ্যাঁ এখানে বি আর দিচ্ছি যেন পরের ভ্যালুটা নিচে দেখায় হ্যাঁ বি আরটা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে পরের ভ্যালুটা যেন নিচে নিচে দেখায় আমি আরেকটা পি না নিয়ে এখানে লিখতেছি হচ্ছে এইচ টু ও সরি আমি লিখতে চাচ্ছি হচ্ছে এইচ টু ও নতুন করে কেউ আসলো নাকি এইচ টু ও যখন লিখে আমি এটাকে সেভ করলাম আমি এখন পেজটাকে লোক দিলে দেখবেন এই যে এটা কার যেন সাংকেতিক নাম এইচ টু ও হচ্ছে পানির নাকি বলে যাই আমি তো আসলে ইয়ে না যাই হোক হবে কিছু একটা ও টুটা নিচের দিকে লিখতে হয় আসলে সাংকেতিক সাইনটা আমি আমি এক্সাক্টলি জানি না এইচ টু ও ওয়াটার মনে হয় পানির না দেখে নি অ্যাকচুয়ালি আসলে কিভাবে লিখতে ছিল আচ্ছা টুটা নিচের দিকে আছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে আমরা আসলে দেখতে যাচ্ছিলাম সাংকেতিক সাইনটা কি হয় তাহলে এই টুটাকে আমাদের নিচের দিকে নিয়ে আসতে হবে এটা হচ্ছে পানির সাংকেতিক নাম খুব সম্ভবত সাইন্টিফিক নেম আর কি ফর্মুলা হচ্ছে এইচ টু এ ওকে আমরা এটাকে আমরা এখন এটা দেখছিলাম হচ্ছে উপরের দিকে কিভাবে নিয়ে যায় নিচের দিকে নেওয়ার জন্য আসলে এটার আর একটা ট্যাগ আছে আমরা চাচ্ছি টুটাকে নিচের দিকে একটু নিচের দিকে দেখাবো সেটা হচ্ছে এই জন্য লিখতে হবে সাব স্ক্রিপ্ট আগেটা ছিল সুপার স্ক্রিপ্ট এটা হবে সাব স্ক্রিপ্ট লেস দেন সাইন স্ল্যাশ এস ইউ বি ক্লোজ ঠিক আছে তাহলে আমরা কাকে চাচ্ছি আগে খেয়াল করতে হবে আমরা কোনটাকে চাচ্ছি উপরের দিকে বা নিচের দিকে নিতে সেটার আগে এবং পরে ওই সাইন দিতে হবে যদি নিচের নিতে চাই তাহলে দিব সাব স্ক্রিপ্ট উপরে নিতে চাইলে সুপার স্ক্রিপ্ট সেভ করলাম পেজটা এখন আমরা লোড করছি দেখেন এটা একটা ইয়ের সাংকেতিক নাম পানির সাংকেতিক নাম এইচ টু ও ঠিক আছে টুটা নিচের দিকে চলে আসলো তাহলে আমরা এখন দুইটা স্টেমের ট্যাগ দেখলাম একটা হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট আর একটা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট এটা দিয়ে 
আসলে কোন একটা ভ্যালুকে উপরে অথবা নিচে দেখায় আচ্ছা বলে এটা খুব এটা খুব একটা ইউজ হয় না যদি দরকার হয় এইজন্য দেখাই দিলাম ঠিক আছে এরপরে আসতেছে হচ্ছে পর্যায়ক্রমে আমরা যাব হচ্ছে মার্ক দেখাইছি আচ্ছা আমরা একটা সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করি যেমন এইটাই না নিচে আরেকটা সেন্টেন্স নিয়ে কাজ করি পি ট্যাগের মধ্যে web design and development course ওকে তাহলে পিট আমরা এখানে ক্লোজ করলাম আসলে উচিত হচ্ছে একটা ট্যাগ শুরু করার সময় আমি আসলে ভুল প্র্যাকটিস করছি এটা করা উচিত না একটা ট্যাগ যখনই শুরু করব তখনই ক্লোজিং করে ফেলতে হবে এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস যে পরে যেন ভুল না হয় পিটা যখন শুরু করব তখনই আসলে ক্লোজিং করব এরপরে মাঝখান থেকে দেখব ঠিক আছে এটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস এখন ফাইলটাকে আমরা সেভ দেই সেভ দিয়ে দেখলাম আসলে এটা আমারই কোনো চেঞ্জ হবে না এটা একটা ট্যাগ দেখানোর জন্য এরকম লিখলাম এই যে টুডে ইজ आवर সেকেন্ড ডে অফ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স ওকে ফাইন আমরা হয়তো বা প্রথম দিকে বা গত ক্লাসে বলেছিলাম এইচটিএমএল গুলো আসলে শুরু হবে এইচটিএমএল এর যে नेचर আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত তার नेचरকে চেঞ্জ না করতেছেন বাই ডিফল্ট ওর नेचर হচ্ছে সব সময় ও леফট সাইডে এবং টপে বসবে леফট টপ ও সব সময় ওর কনটেন্ট এইচটিএমএল এ যাই লিখবেন আপনি леফট টপে বসবে মানে বাম দিকে উপরের দিকে বসবে যদি উপরে কনটেন্ট থাকে তাহলে ও উপরের কনটেন্টের জন্য জায়গা ছেড়ে যতটুকু জায়গা আছে নিচে বসবে মানে অতটুকু ছেড়ে এইসব বসবে তার মানে হচ্ছে আপনি যাই দেন সবসময় বামে এবং উপরে বসার চেষ্টা করবে এখন আমরা চাচ্ছি এই লেখাটাকে সেন্টার করব সেন্টার করার জন্য সিএসএস এর চমৎকার ওয়ে আছে সিএসএস এর চমৎকার ওয়ে আছে সেন্টার করার জন্য কোনো কিছু সেন্টার করার জন্য যেহেতু আমরা এখন সিএসএস দেখতেছি না আপাতত একটা এইচটিএমএল এর ট্যাগ দেখব যেটা একটা এইচটিএমএল 5 সাপোর্ট করে না জাস্ট এখন দেখতেছি আমরা এই ট্যাগটার নাম হচ্ছে সেন্টার আমরা আগে এবং পরে যাকে আমরা সেন্টার করতে চাচ্ছি তার আগে এবং পরে এখানে আমি সেন্টার বলতেছি बंद कर प्रैक्टिस कर लो ठीक है सर एक बार ना एक्चुअल हम लोग इधर है ये भी प्रैक्टिस कर लो सेंटर में पौर आशी हम लोग सेंटर कर लो मेरे पर हम लोग देख बहुत से एक तो ये तो चला जाए हम लोग আচ্ছা উপর দিক থেকে আসি যেগুলো আসছে এ দেখাই একটু পরে দেখাই এটা এস আই এস ওয়ান ফাইভ এর এস আই আসলে আমরা ডিজাইন যখন ধরব তখন দেখাবো না আর্টিকেলও দেখাবো একটু পরে বাটন পরে আসুক সিরিয়ালে আসুক আচ্ছা ডেলটা দেখাই ডেলটা ডেল দিয়ে আসলে কি করে ডেল দিয়ে আমি হয়তো বা ক্লাসে দেখাই দেখাইছিলাম আপনাদের আমি আসছি হচ্ছে আরেকটা পি এর মধ্যে লিখতেছি পি নিয়ে আসলে জাস্ট হচ্ছে লাইনটা ওই যে আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ তৈরি হচ্ছে তো এই কারণে আসলে পি ট্যাগ দিচ্ছি বাট পি ট্যাগের মধ্যেই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই যে এখান থেকে দেখেন এই যে লাইনগুলো আলাদা আলাদা করে ফেলে তাহলে দেখতে সুবিধা হয় আউটপুটে এই জন্য পি লিখছি আর পি লেখার স্পেশাল কোনো কারণ নেই আমি বলতে চাচ্ছি হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্টের দাম এমন হতে পারে যে আগে ছিল হচ্ছে 1200 টাকা আপনি সেটাকে ছাড় দিবেন ছাড় দিয়ে এখন নিউ প্রাইস হচ্ছে এইভাবে লিখতে পারেন P R E V I O previous price, then later new price, 
এইভাবে লিখতে পারেন অথবা কিছুই না লিখে জাস্ট প্রাইস দুটো লিখে দিতে পারেন জাস্ট আচ্ছা এইটা এখন এটাতে যদি আমরা সেভ দিয়ে ব্রাউজারে লোড দেই তাহলে দেখ লোড দেই এই যে দেখবো আমরা আউটপুট চলে আসছে প্রিভিয়াস প্রাইস ছিল 1200 টাকা নিউ প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা এরকম কিছু কিছু জায়গা থাকে অথবা এই কথাগুলো নাও থাকতে পারে প্রিভিয়াস প্রাইস নিউ প্রাইস এই কথাটা না থেকে জাস্ট 1200 আর হচ্ছে 1000 1200 টা ক্রস চিহ্ন দেয়া এই ক্রস চিহ্নটা কিভাবে দেয় ক্রস চিহ্নটা দেয়ার ওয়ে হচ্ছে ডেল ট্যাগ ডিলেট ডেল ট্যাগ ঠিক আছে 1200 যেহেতু প্রিভিয়াস প্রাইস আমি চাচ্ছি 1200 ক্রস দেখাই যে 1200 প্রাইসটা প্রিভিয়াসলি ছিল এখন নাই 1200 প্রাইসটা প্রিভিয়াসলি ছিল মানে পূর্বের প্রাইস ছিল এখন নাই তাই এখন দেখাবে হচ্ছে প্রিভিয়াস প্রাইস 1200 কাটা ক্রস চিহ্ন নিউ প্রাইস 1000 সেভ দিলাম তাহলে কাকে কাটতে যাচ্ছেন আমি কাটতে যাচ্ছি 1200 কে তাহলে 1200 আগে এবং পরে ডেল সাইনটা দিতে হবে এসটিএমএল এর একটা ট্যাগ দিয়ে এখন দেখেন এই যে 1200 আউট ইয়াটা আছে প্রাইসটা আছে এর মধ্যে একটা ক্রস সাইন আসবে যেটা আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখি পূর্বের প্রাইস কাটা নিউ প্রাইস হচ্ছে এটা এই যে দেখেন 1200 এর মধ্যে একটা ক্রস সাইন চলে আসছে এরপরে আমরা দেব হচ্ছে তাহলে এরকম যদি আমাদের ক্রস সাইন দেয়ার দরকার হয় তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারি তাহলে আমি আবার বলতেছি যে পি ট্যাগটা আমি বারবার দিচ্ছি আপনাদের বলে দিচ্ছি পি ট্যাগটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমার আউটপুটে যেন ডিজাইনটা আলাদা আলাদা লাইনে দেখে এক লাইনের মধ্যে দেখায় না যেন ঠিক আছে এই জন্যই জাস্ট আলাদা করার জন্য আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করে এগুলো এক্সিকিউট করার জন্য পি ট্যাগ দিয়েছি আর পি ট্যাগ জরুরি না ডেল ট্যাগ এক্সিকিউট করার জন্য ঠিক আছে তাহলে ডেল ট্যাগ দিয়ে যেটা করা হচ্ছে কোন একটা প্রাইসকে কোন একটা প্রাইস না যে কোনো কিছুর মধ্যে আপনি লিখলে এই ডেল ট্যাগ দিতে পারেন যদি আপনি এরকম ক্রস সাইন যে কোনো জায়গায় চান আপনি যেই জায়গায় চাবেন সেই জায়গাতেই এটা ইউজ করবেন ঠিক আছে আপনি যেই জায়গায় চাবেন সেই জায়গাতেই এটা ইউজ করবেন করতে পারবেন আর কি এরপর আসতেছি আমরা এসটিএমএল এর আরেকটা ট্যাগ ফর্ম ফুটার এগুলো আচ্ছা ফুটার দেখা যাবে ফর্মটা এই মুহূর্তে দরকার নাই ফর্মটা পরে দেখলেও হবে আমি ফর্মে আমরা কাজই করব ফর্ম টেবিল এগুলো নিয়ে আলাদা ক্লাস থাকবে ইনশাআল্লাহ তবে ম্যাক্সিমাম ট্যাগগুলো আমি চেষ্টা করব একটু একটু করে ইয়া করা যাবে আচ্ছা স্মল ট্যাগটা দেখি স্মল ট্যাগটা হয়তো আপনাদের দেখা হয় নাই জাস্ট স্মল ট্যাগের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু যে একেবারে ছোট করে ফেলা যেমন আমি 100 টাকা 100 টাকা আমি দেখা দেখাইতে যাচ্ছি একটু একটু ছোট আকারে তাহলে এর আগে স্মল লিখব স্মল এর মানেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে স্মল মানেই ছোট স্মল আগে লিখলাম স্মল এবং শেষে লিখব স্মল সরি লেস দ্যান সাইন স্ল্যাশ এস এম এ ডাবল গ্রেটার দ্যান সাইন ক্লোজ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমি চাচ্ছি এই 1000 লেখাটাকে 1000 সংখ্যাটাকে আমি অন্যান্য সংখ্যার যে সাইজটা সেই সাইজ থেকে ছোট আকারে দেখাবো দেখেন এখন আমি যখন লোড দেব পেজটাকে लिखल दरकार এরপরে আসতেছি হচ্ছে আমরা সোর্স ট্যাগ না সোর্স লাগবে হচ্ছে আপনার ইয়েতে অডিও টডিও নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন লাগবে স্টাইল তো ইয়েতে লাগবে সিএসএস নিয়ে কাজ করলে স্টাইল লাগবে আন্ডারস্কোরটা দেখাইতে পারি আমরা ঠিক আছে
আচ্ছা নিউ ট্যাগটা আমরা দেখি নিউ ট্যাগটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কোরের মতো একটা কিছু নিয়ে আসবে নিউ ট্যাগটা যদি আমরা যেমন এই যে উপরে টুডে ইজ आवर সেকেন্ড ডে অফ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স আচ্ছা ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সটা আমি চাচ্ছি ইউ ট্যাগের মধ্যে নিয়ে আসতে ঠিক আছে তাহলে ইউ আগে শুরু করলাম এবং শেষে এসে ইউ ট্যাগ লিখব ক্লোজিং করব ইউ এখন যদি আমি পেজটাকে সেভ দেই এবং লোড দেই তাহলে দেখবেন যে এই যে ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স টুডে ইজ आवर সেকেন্ড ডে অফ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স এটার নিচে অ্যাকচুয়ালি কি আসলো একটা আন্ডার স্কোর চলে আসলো এটাই হচ্ছে ইউ এর কাজ ইউ দিয়ে আসলে অ্যাকচুয়ালি আন্ডার লাইন বান সরি আন্ডার স্কোর বলতেছি ভুল বলছি আন্ডার লাইন তৈরি করা একটা কোনো ওয়ার্ড বা কোনো সেন্টেন্সের নিচে একটা আন্ডার লাইন তৈরি করা এটা কাজ হচ্ছে ইউ ইউ ট্যাগের কাজ এটা এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে সি দেখতে পারি আমরা সরি সি না আচ্ছা পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো আস্তে আস্তে হাত দিই আগে ফরমেন্টিং ট্যাগের মধ্যে হাত এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না মনে আসলে আবার দেখাব ঠিক আছে ওটা স্কিপ করে গেলে আচ্ছা পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ইয়েগুলোতে যাই আচ্ছা এখন আমরা বোধ দেখব HTML5 এর একটা ট্যাগ যেটা হচ্ছে আর্টিকেল নাম থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আসলে আর্টিকেলটা কি হবে আর্টিকেল ট্যাগটা আসলে কি জন্য শুরু করব হচ্ছে লেস দ্যান সাইন দিয়ে এ আর আর এরপরে আর এই আর নাম ট্যাগের নাম আর্টিকেল এরপরে হচ্ছে ক্লোজ গ্রেটার দ্যান সাইন এরপরে আবার লেস দ্যান সাইন স্ল্যাশ এ আর টি আই সি এল ই গ্রেটার দ্যান সাইন তাহলে আর্টিকেল ট্যাগটা আমি লিখে ফেললাম এর মাঝে আমি আসলে চাচ্ছি আর্টিকেল নিতে হ্যাঁ আর্টিকেল লিখতে আসলে আর্টিকেল ট্যাগ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আসলে এর কাজ কি আর্টিকেল ট্যাগের কাজ হচ্ছে এস টি এম এল ব্রাউজারকে বোঝানো এটা একটা আর্টিকেল ঠিক আছে আমরা আসলে আর্টিকেলের কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আসি ইজাইন আর্টিকেল সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা আর্টিকেল সাইট ঠিক আছে যদি এখনো খুব হার্ড এই জায়গায় আর্টিকেল সাবমিট করা এই যে সিও টেসিও যারা কাজ করে সিও টেসিও নিয়ে তাদের জন্য আসলে কাজে লাগে অফলাইন সিও এর জন্য আর্টিকেল সাবমিশনের জন্য এগুলো দরকার হয় ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ক্যাটাগরির বিজনেস ক্যাটাগরি থেকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস না টেকনোলজি रिलेटेड কিছু আছে মনে হয় না আচ্ছা নেটওয়ার্কিং रिलेटेड একটা কি আনি নেটওয়ার্কিং ক্যাটাগরি একটা আর্টিকেলের কিছু কন্টেন্ট নেই ঠিক আছে ওই যে এখানে সব আর্টিকেল গুলো আছে আমরা জাস্ট একটা আর্টিকেলে ক্লিক করি এখন পেস্ট করলে দেখেন দুইটা লাইন কিন্তু আলাদা আলাদা দুইটা লাইনে হয়েছে মাঝখানে একটা ইয়া লাইন ইয়াও আছে লাইন ব্রেকও আছে একটা স্পেসও আছে একটা মাঝখানে একটা লাইনও ছেড়ে দিছে কিন্তু সেভ করি সেভ করে যখনই আমি ব্রাউজারে লোড দিব তখন আউটপুটে দেখবেন যে সব টেক্সগুলো একসাথে আছে দেখেন আমি ব্রাউজারে লোড দিচ্ছি সব টেক্সগুলো একসাথে হয়ে গেছে ওই যে দেখেন এই দুইটা লাইন আমি কপি করে নিয়ে আসছিলাম ওই আর্টিকেল সাইট থেকে বাট এগুলো এরকম হওয়ার কারণ কি এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে এস টি এম এল আসলে নিজে থেকে প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করতে পারে না এস টি এম এলকে বলে দিতে হবে তুমি এখান থেকে এখানে প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করো সেই প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করার জন্যই আমরা পি ট্যাগ ইউজ করি তাহলে আমরা এখানে প্রথমে পি ট্যাগ দিলাম আর শেষে লাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা পি ট্যাগ দিয়ে দিলাম এখানে একটা পি ট্যাগ দিলাম ক্লোজ করবো স্ল্যাশ লেস দেন সাইন স্ল্যাশ পি ট্যাগ গ্রেটার দেন সাইন এটা একটা ক্লোজ হলো আবার নিচের লাইনটাতে শুরু করব আচ্ছা এটা একটু সামনে নিয়ে আসি শুরু করবো এখানে লেস দেন সাইন কি গ্রেটার দেন সাইন আর এটা শেষ হবে হচ্ছে এইখানে এসে লেস দেন সাইন স্ল্যাশ কি গ্রেটার দেন সাইন বাস আপনার কাজ হয়ে গেল দুইটা প্যারাগ্রাফ ক্রিয়েট করলেন আপনি 
पीटा दिया ये 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 जगह मतलब पीटा पैराग्राफ पीट कर लें ठीक है सर ये एक टपराग्राफ ये एक टपराग्राफ ठीक है सर एक बार आपने चाहते हैं जब ये पैराग्राफ टा मुद्दे ये एक आर्टिकल तो रिकॉर्ड चलना पड़े सर आर्टिकल टा एक टास की आर्टिकल लेख ले ही है अगला आर्टिकल ঠিক আছে কিন্তু আর্টিকেল ট্যাগ গুলো আসলে আমরা প্রপার ওয়েতে ইউজ করব আর্টিকেল ইউজ করা উচিত সেইখানেই যেখানে আর্টিকেল লেখার জন্য কাজ করা হয় আর্টিকেল এইচটিএমএল এর যে সব ট্যাগ যে সব জায়গায় ইউজ করলে তা হবে না সবগুলো ইউজ করার প্রপার ওয়ে আছে যেহেতু এটা একটা আর্টিকেল তাহলে উপরে একটা হেডিং থাকা উচিত আর্টিকেলের আর হেডিং দিতে হয় কিভাবে আপনাদের আগেই শিখাইছি আমি প্রথমেই দেখাই দিয়েছিলাম এই যে h1 থেকে h6 এগুলো হচ্ছে হেডিং ট্যাগ अपना प्रयोजन अनुजाई अपने ये जगह का हेडिंग टैग यूज करार जन्नो अपने H1 थे के H6 अमें H2 यूज करते सी सॉरी H2 अमें H2 यूज करते सी जगह ठीक है सर H2 स्टार्टिंग कर ला मैं H2 क्लोज कर रहा हूँ H2 ताहूँ ले H2 स्टार्ट कर ला मैं H2 क्लोज कर ला ये टा मांस है हमारा सुने কোড লিখতে হবে কোড বলতে কি আমার ওই যে টেক্সটের যে টাইটেলটা ছিল ডিজাইন আর্টিকেল ডিজাইন আর্টিকেল এর ছিল আমরা আর্টিকেলের টাইটেল ছিল হচ্ছে এই যে এটা টাইটেল দেখছেন তো এই যে এগুলো হচ্ছে টাইটেলের কন্টেন্ট সরি আর্টিকেলের কন্টেন্ট আর এটা হচ্ছে টাইটেল কন্টেন্টের ফন্ট আর টাইটেলের কন্টেন্ট তো আলাদা আলাদা বলতে আমি সাইজের কথা বলছি সাইজটা অনেক বড় টাইটেলের এটাই হয় সাধারণত যে কোনো কিছু টাইটেলটা একটু বড় বড় আকারেই হয় এই টাইটেলটা লেখার জন্যই আমরা আসলে h2 ট্যাগ এর মধ্যে h2 ট্যাগ লিখে আমরা মাসখানে জায়গা তৈরি করলাম আমি এখন পেস্ট করতেছি আমি এখন পেস্ট করতেছি h2 ট্যাগ h2 ট্যাগ এর মাঝে আমি এখন পেস্ট করলাম হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলের টাইটেলটা এখন আমরা পেস্টটাকে সেভ দেই আমরা এখন লোড দিচ্ছি এখানে দেখব এখানে দেখব যে আমার টাইটেলটা চলে আসছে এবং ফন্টের সাইজটাও বড় হয়ে গেছে এই The quality of your life cannot be greater than the quality of your contacts. It is a mother article title. The whole article text a cocoon use for a high cotha use for a high. Asha correct a harona face him. Article text actually use for a high. Jokon article leaky. When I put the article aladala the color journal article take use for the way. I'm a past article to the leaky. I'm a past article tag with the leaky. I'm a past article tag with the leaky. जो दिया हमने जो कौन डायनामिक साइड कर रहे हो तो अपन तो आश्चर्य पांच बार आर्टिकल लेखा लग बिना ये लेखा 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 टाइप का जो न कम लेखा लगे इस चीज में तो आश्चर्य हमने हमारे एक टा पोर्शन डिजाइन दो तीन बार करते हैं ठीक है सर ये लेखा लेखिर का जो ये डिजाइनर का दारो कम है जो आश्चर्य � এর জন্য আমরা আসলে ডাইনামিক করি ওয়েবসাইটটি হ্যাঁ তো ওইটাই আমরা শিখব হচ্ছে ডাইনামিক পোরশনে বা যখন ডেভেলপমেন্ট পোরশন শিখব তখন ঠিক আছে কিভাবে আপনি একটা লুপ চালায়া একটা ইয়ারে আপনার নির্দিষ্ট কন্ডিশনের উপর বেস করে জিনিসটাকে বারবার ঘুরাইতে পারবেন মানে হচ্ছে একই জিনিস বারবার ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে এই কাজটা এই যে দেখেন এই জিনিসটা আমি মনে করেন এখন কপি পেস্ট করে জাস্ট আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এই আর্টিকেলটা মনে করেন আমার দুইটা তিনটা আর্টিকেল দরকার ঠিক আছে জাস্ট আমি কপি পেস্ট করতেছি এই যে সিলেক্ট করলাম সরি আমি মাউসের কিবোর্ড शॉर्टकट ये कुछ लम ये जो कॉपी एक है नीचे ऐसे पेस्ट कर लम सेव कर लम पेस्ट आके लोड दे सेम जिन्हें शायद अब अच्छे लग चुके ये असल नीचे एक ऐ चार दे ये पर अब नोटिंग का शुरू कर लो तो ऐ चार दे रखे जगह एक ता लाइन जाना एक हॉरिजेंटल लाइन किए था ऐ चार टेकर का जब हम लोग बातों का देखा এই যে লাইনটা আসছে নিচে আর কন্টেন্ট নাই তো এইজন্য দেখা যাচ্ছে না एक्चुअली আচ্ছা সমস্যা নেই এটা দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে ও সরি স্টেমের ক্লোজিং কোথায় ও হ্যাঁ পাইছি ওটা দেখানোর জন্য কিছু বিআর বিআর লেখা যেতে পারে আচ্ছা নিচে থেকে কিছু জায়গা আরো ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কাজ করি কিছু বিআর তৈরি করি তাহলে লাইন অটোমেটিক ব্রেক করবে এটা জাস্ট হচ্ছে আমরা জাস্ট ওই যে নিচে এই যে আমাদের লেখাটা একেবারে নিচে নেমে গেছে তো এটা যেন একটু আর একটু উপর থেকে দেখা এটা আসলে এটার জন্য আমরা বিআর দিচ্ছি এই ঠিক আছে এখন আমাদের লেখাটা আরেকটু ভালো বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দুটো আর্টিকেল ক্রিয়েট করব এমনও হতে পারে আপনার আর্টিকেল আপনার একটা আর্টিকেল সাইজ
যে সাইটের মধ্যে 5000 আর্টিকেল আছে আমি 5000 আর্টিকেল কি আর হাত দিয়ে আপনি এইচটিএমএল লিখে লিখে করতে পারবেন এটা তো মানে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই কাজগুলো আসলে ডাইনামিক সাইট দিয়ে করা হয় ডাইনামিক ইয়া ওয়েতে করা হয় তখন ওইটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পোরশনের কাজ ওটা আমরা আস্তে আস্তে শিখব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা একটা আইডিয়া পাইছি আর্টিকেল ট্যাগটা আসলে কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং কখন ইউজ করতে হয় আর্টিকেল ট্যাগটা ইউজ করতে হয় যখন আমরা আর্টিকেল ক্রিয়েট করি যখন আমাদের আর্টিকেল ক্রিয়েট করা লাগে তখন আমরা আসলে আর্টিকেল ট্যাগটা ইউজ করি হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখবেন যে এই যে ডিজাইনটা আমি দুইটা লাইন দুইটা আলাদা আছে এই একটা প্যারাগ্রাফ এই একটা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ এই দুইটা লাইন মাঝখানে একটা স্পেস আছে এই স্পেসটা যদি মুছে দেই কোনো সমস্যা হবে না ডিজাইনের কোনো পরিবর্তন হবে না इवन এই লাইনটাকে যদি আমি এই লাইন থেকে উঠায়া ওই লাইনে নিয়ে আসি আগের লাইনে নিয়ে আসি মানে ওই লাইনটা একটা পি শেষ হইছে এই জায়গায় পরের পি শুরু হইছে এই জায়গায় এবং এই পিটা শেষ হইছে এই জায়গায় তার মানে কি আমার নোটপ্যাড এডিটরে আজকে যে নতুন আছেন তারা সে হয়তো বা জানেন না আমরা আসলে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইউজ করতেছি আচ্ছা তার আগে দুই তিনটা জিনিস আপনাকে আমি দিয়ে দেই দুই তিনটা লিংক আপনার পিসিতে যদি ইনস্টল করা থাকে বেটার অন্য কোন এডিটর থাকলে ভালো বাট আপনি আপাতত যখন শিখতেছেন তখন দয়া করে আপনি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইউজ করবেন ঠিক আছে এই দুইটা লিংক আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম বা বাইট অনুযায়ী আপনি আপনার ভার্সন নামায় নেবেন কাইন্ডলি ঠিক আছে দুই তিনটা জিনিস আমি দিচ্ছি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস মেহরাব আপনি নামায় নেবেন এটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনার যদি হয় উইন্ডোজের ভার্সন এইটি টু এইটি সিক্স বা থার্টি টু তাহলে লাগবে হচ্ছে এইটা कंटिन्यू कर এরপরে হচ্ছে পথ 64 বিট এটা হচ্ছে মেহরাবের জন্য মেহরাব কাইন্ডলি আপনি এখান থেকে আপনার অপারেটিং সিস্টেম যা 64 হলে 64 32 হলে 32 বিটের ইএক্সি ফাইলটা নামিয়ে ইনস্টল করে নেবেন এটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এডিটর যেটা আপনার দরকার হবে কোড করার জন্য এরপরে আরেকটা জিনিস আমাদের দরকার হবে আপনার হয়তো আপনার পিসিতে আছে যদি না থাকে নামিয়ে নেবেন টিম ভিউয়ার আমি ইয়া দিয়ে দিচ্ছি আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি যদি থাকে তো ভালো না থাকলে নামিয়ে নেবেন এখান থেকে আর পর্যায়ক্রমে আপাতত এইচটিএমএল সিএসএস এর পোরশনে আপাতত নতুন কিছু লাগবে না যখন আবার পিএইচপি তে যাব তখন আবার আবার নতুন কিছু জিনিস লাগবে ওটা পরে এটা আপনি হচ্ছে কপি লিংক লোকেশন টিম ভিউয়ার এটার ভার্সন আপনি গেলেই হবে ও অটোমেটিক ডিটেক্ট করবে আপনার ভার্সন ওই অনুযায়ী নামবে সো এটা সমস্যা নাই টিম ভিউয়ার আর মনে রাখবেন টিম ভিউয়ার ইনস্টল করার সময় যদি ইনস্টল করা না থাকে এটা উচিত মানে দুইজনের ভার্সনই এক হইতে হবে মানে হচ্ছে একই টাইপের ইনস্টলেশন হইতে হবে আপনি সব ইনস্টল করার সময় লিখবেন হচ্ছে মানে এই এই পোরশনটাতে ইয়া করবেন রেডিও বাটন আসবে অপশন চাবে আপনি এই পোরশনটাতে দিবেন পার্সোনাল use personal and non commercial use maybe option ta thik exactly khel na ei dhoroner kichu ekta non commercial use personal and non commercial use mane commercial way uh, purpose na apni personal kaaje use korben ei portion ta select korben jokhon install korben na hole apnar version amar version e communication korte somoshya hobe ar hocche ei ta jodi na kore commercial version naman tahole এক মাসের ট্রায়াল নামবে এরপর আপনাকে পারচেজ করতে বলবে ঠিক আছে আপনি ইনস্টল করার সময় অবশ্যই পার্সোনাল এবং নন কমার্শিয়াল এটা সিলেক্ট করবেন ওকে আশা করি মেহরাব আমার লিঙ্কগুলো পাইছেন আপনি শুনতে স্যার কাইন্ডলি একটু মেসেজ দেন মেহরাব লিঙ্কগুলো পেয়েছেন আমরা 
এর পরে আমাদের নোটপ্যাড আর টিম গিয়ার নামানো হয়ে গেলে পরে আমরা আচ্ছা আর্টিকেলে ছিলাম আর্টিকেলের কাজটা আমরা এখন আশা করি বুঝতে পারছি আর দরকার হবে না আর্টিকেলের ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলাম ও আচ্ছা যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম দেখেন আমরা দুইটা প্যারাগ্রাফ একই লাইনে নিয়ে আসছি ঠিক আছে একই লাইনে নিয়ে আসছি দেখেন এই পিটা শুরু হইছে এইখানে এবং শেষ হইছে এইখানে আরেকটা পি শুরু হইছে এইখানে এবং শেষ হইছে এই লাইনে এইখানে আরো পাঁচটা পিও যদি লেখি তাহলে আমি বুঝাইতে যাচ্ছি এক লাইনের মধ্যে যদি একটা লাইনের মধ্যে যদি হাজার বার হাজারটা পি লেখা হাজারটা পি ক্লোজ করেন তাহলে এক হাজার প্যারাগ্রাফ তৈরি হবে এক লাইনে থাকবে না আপনি নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে হয়তো বা দেখাচ্ছে আপনার এইটা এক লাইন কিন্তু যখনই আপনি পি থেকে পি লেখবেন পি লেখা ক্লোজ করবেন তখনই সেটা একটা প্যারাগ্রাফ হিসেবে কাউন্ট হবে আপনি এখন দুই লাইনে লেখেন আর পাঁচ লাইনে লেখেন আপনি যতগুলো পি দেবেন ততগুলো প্যারাগ্রাফ কাউন্ট হবে যদিও এখানে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে দেখাচ্ছে এটা পুরোটা এক লাইন কিন্তু আউটপুটে দেখেন আমি লোড দিচ্ছি এটা কি দুইটা আলাদা আলাদা লাইন দেখাচ্ছি ঠিক আছে এটা একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারতেছি আশা করি যে প্যারাগ্রাফ করার জন্য আসলে পিটা ইউজ করা হয় সেটা আপনি কোথায় ইউজ করতেছেন এক লাইনে না দুই লাইনে এটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু নোটপ্যাডে জিনিসটা দেখার জন্য সহজে যেন এক্সেস করা যায় সহজে এডিট করা যায় এই জন্য আসলে লাইনটারে অত বড় করি না আমরা ঠিক আছে এই জন্য আমরা লাইনটা বড় করি না এই কারণে আমি এটা নিচে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে দেখতেও সুন্দর লাগে আবার কাজ করার সময় একটু সহজে করা যায় আনালে এই যে এত বড় স্ক্রলার চলে আসছে তাই না টেনে 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 কাজ করতে হয় যেটা একটু বিরক্তিকর এই জন্য আমরা আসলে লাইন বাই লাইন রাখি দেখতেও সুন্দর লাগে কাজ করতেও সুবিধা হয় আশা করি বুঝতে পারছেন এইভাবে রাখছি যে দেখেন এখনো ডিজাইনের কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না এরপরে আমরা যে ট্যাগটা দেখতে পারি আর্টিকেলের পরে আমরা অ্যাসাইডটা পরে দেখি ওটা আমরা ডিজাইন করার সময় চেষ্টা করবো দেখা ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে आलदा फुटारे लोड है फाइल कर যখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ ধরবো অথবা সিএসএস এর কাজ ধরবো তখন আমরা জিনিসটা পর্যায়ক্রমে দেখতে পারবো ঠিক আছে এখন জাস্ট আমি আলাপ করে গেলাম মানে ইয়েতে রাখলাম ক্লাসে এটা একটু নামাই দিই তাহলে ডিজাইনটা দেখতে সুন্দর লাগবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা ধরতে পারতেছেন আচ্ছা আমার কথা বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে অন্য দুজনের হচ্ছে না কারণ ওনার অভ্যস্ত এর আগেও আমার ক্লাসে ইয়ে করছে মেহরাব আপনার আমার কথা বা ইয়ে করতে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে क्वेश्चन करते क्लस चलकालीन अवस्थाते ही चेषा करब बुझा देवर जो बेसि क्रिटिकल हो क्लस शेषे समय बुझा दीब और इन्सटैंट बोझाना सम्भव हम इन्सटैंट बोझा दीब हाँ और एरपर जो अपन बसाय अपनी भिडियो टीटोरियल दिए दीब भिडियो टीटोरियल देखे अपनी प्रैक्टिस करबें एरपर प्रब्लेम हो नेक्स्ट क्लस समाधान कर देव 
সো আমাদের দিক থেকে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব যেন স্টুডেন্ট আমাদের লেকচারের কোনো क्वेश्चन বুঝতে সমস্যা না হয় আর হলেও সেটা আমরা চেষ্টা করব যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমাদের দিক থেকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা থাকবে যে আপনাকে ওই যে ওই क्वेश्चनটা ক্লিয়ার করে দেয়া আচ্ছা তাহলে আমরা কন্টিনিউ করতেছি সামনে মেহরাবের দিক থেকে যেহেতু রেসপন্স নাই আশা করি বুঝতে পারতেছেন আমার কথা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ধরতে পারতেছেন এর পরে আসব হচ্ছে আমরা হেডার ও হেডার বলতেছিলাম না হেডারটা আসলে নিচে লেখে না হেডারটা উপরের দিকেই রাখে আমি জাস্ট নিচে দেখাচ্ছি বাট এটা আসলে উপরের দিকেই থাকে হেডার তো এইচ ই এ ডি ই আর হেডার হেডার হচ্ছে এইচটিএমএল5 এর একটা ট্যাগ একটু আগে আমরা দেখলাম ঠিক আছে হেডার হচ্ছে এইচটিএমএল5 এর একটা ট্যাগ একটু আগে আমরা দেখতে পেলাম मध्य प्रफेशनल डिजाइन करते टैग गो शिखते नीचे हल समस्या नहीं हेडर सेक्शन क्षेत्र सेक्शन डिजाइन करते गो भलो बुझते सैफुर रहमान भाई अनेकटाई डिजाइन जाने जाने जो डिजाइनर एक डिजाइनर जो डिजाइन नहीं क्या करें तक तेज़ प्रचुर डिप नहीं क्या करते हैं डिपटा एक देखो डिप्ट हम डिविसन क्यों डिप्ट नहीं क्या करते हैं डिप्ट नहीं क्या करार कारण हे जो एस टी एम एल ए प्रत्येक पोर्सन जो मैं प्रत्येक पोर्सन जो मना कर टैग आ अनेक समय देखा जाए वही पोर्सन मध्य और विभिन्न धरण भाग करते हैं विभिन्न धरण स्टाइल एप्लै करते हैं तक कि करते हैं तक तो वहीगुल्लो एप्लै कर एक्सट्रा को टैग आप पाईना तक जो करते हैं स्टेबल एक टैग आ डिविसन डिविसन जे डिविसन सी एस एस एर जो स्टाइल के अप्लाई करार्जन एस टी एम एल एप्लै कर यूज कर ठीक है डिविसन टैग डिप टैग डिप टैगटा सब चाहते बस यूज कर एक वेब डिजाइन डिप टैग नाई कल्पना ही जाए कारण डिविसन टैग दिए ही विभिन्न धरण स्टाइल अपनी बला चले सी एस एस एर जो क्लस और इगुलो एग्लो एप्लै कर मूलत डिबर मध्य डिविसन मध्य ठीक है किसु व्यतिक्रम आज स्पैने अनेक समय विभिन्न इतने होते तब डिप छाड़ा एक वेबसाइट डिजाइन आस कल्पन ही करते डिविसन लागे ही ठीक है कारण सब टैग दिए तो क्या करते सो जेटा बोलते हेडार सेक्शने आसले टैगे स्पेशल 
তাহলে আমি হেডারের মধ্যে ডিভিশন কেন নিব তাহলে তো আমার দেখা যাচ্ছে ডিভিশন ছাড়াই হচ্ছে তখন আমি কি করব তখন আমি সরাসরি এই সিএসএস ফাইলে হেডার ট্যাগটাকে লিখে ওটার জন্য স্টাইল করব তো এইচটিএমএল এর যদি কোনো সরাসরি ট্যাগ থাকে যে ট্যাগটা আমি এতে अप्लाई করতে পারবো সিএসএস এ अप्लाई করতে পারবো সিএসএস এ সরাসরি ওই এইচটিএমএল এর ট্যাগটাকেই আমি সিএসএস করতে পারবো তাহলে আমি কেন ডিভ লিখব এক্সট্রা একটা ডিভ লেখার তোমার কোনো দরকার নাই সরাসরি যদি আমি এইচটিএমএল ট্যাগ কে সিএসএস করি যদি ওটাতেই আমার কাজ মানে সম্পাদন হয় তাহলে আমি এক্সট্রা কোনো ডিভ নিব না যদি না হয় ওই ক্ষেত্রে আমি ডিভিএস করব তো আশা করি ডিভিশনের ব্যাপারটা বুঝছেন এইচটিএমএল ফাইভের হেডার নিয়ে এত কথা বলার কারণ হচ্ছে হেডার এইচটিএমএল এর একটা ফাইভ আমি চাইলে হেডারের মধ্যে অল্প কিছু এইচটিএমএল ফাইভের ট্যাগ গুলো সরাসরি আমি সিএসএস এ এইচটিএমএল ফাইভের নাম লিখেই পরিবর্তন করতে পারি ঠিক আছে HTML5 এর ট্যাগ গুলো আমরা সরাসরি HTML5 এর CSS এর মধ্যে লিখেই আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কিভাবে কন্ট্রোল করব এটা তো পরে দেখব এখন হেডার ট্যাগ এর মধ্যে আমি মনে করেন আমি রাখলাম হচ্ছে হেডার ট্যাগ এর মধ্যে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে লোগো জাস্ট এমনিতেই দেখাচ্ছি মানে এখানে আসলে কিছু থাকবে না আমি জাস্ট পোরশনটা ভাগ করে দেখাচ্ছি এটা পাইপ দিলাম আর একটা বললাম হচ্ছে ব্যানার এই দুইটা জিনিস আমার হেডার সেকশনে থাকবে জাস্ট সেকশনটাকে আলাদা করা হেডারের কিন্তু আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আলাদা কোনো ইয়া এই যে হেডারের আলাদা কোনো ইয়া নাই স্টাইল নাই হেডার ট্যাগ লিখলে এমন কোনো স্টাইল তৈরি হবে না এই ফ্রন্ট এন্ডে বা এমন কোনো পার্থক্য আসবে না এই হেডার ট্যাগ যদি আমি না দেই এখানে পি দেই একই জিনিস আসবে হেডার কেন দিলাম হেডার ট্যাগ যেহেতু HTML5 HTML5 এর ট্যাগ গুলো প্রপার ওয়েতে যখন আমরা হেডিং এ নিয়ে কাজ করব তখন আমরা হেডার দিয়েই কাজ করব যদি হেডার নামে মানে এইচটিএমএল এর কোনো ট্যাগ আমার ওই পোরশনে কাজ করার জন্য থাকে তাহলে আমি কেন এক্সট্রা ডিভ নিব ঠিক আছে সরাসরি আমরা হেডার ট্যাগটাই ইউজ করব যেহেতু হেডিং এর হেডিং এর কাজগুলো আমরা হেডারের মধ্যে সারতে পারি তাহলে হেডারের মধ্যে হেডিং এর হেডিং সেকশনের কাজগুলো আমরা করব ঠিক আছে ওই এইচটিএমএল আর হেডার ট্যাগটা আসলে এক্সট্রা কি করতেছে এক্সট্রা কিছুই করতেছে না জাস্ট ব্রাউজারকে বোঝাচ্ছে এটা একটা হেডার ট্যাগ ঠিক আছে ব্রাউজার সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝাচ্ছে এটা একটা হেডার ট্যাগ এক্সট্রা কোনো ইয়া করতেছে না আর এই হেডার ট্যাগটা থাকার কারণে আমি সরাসরি যদি এর কোনো স্টাইল লাগে হেডার ট্যাগটা সরাসরি আমি হেডার ট্যাগটাকেই স্টাইল করতে পারবো আলাদা কোনো ডিভ নিয়ে সেই ডিভটাকে अप्लाई করতে হবে না হেডার মানে ওই জায়গার স্টাইল করার জন্য আলাদা কোনো ক্লাস নিতে হবে না আমাকে সরাসরি আমি হেডার ট্যাগেই স্টাইল করব হেডার ট্যাগ মধ্যে সিএসএস अप्लाई করব ওকে এরপর হেডারের পরে আমরা আসি আশা করি হেডার বুঝতে পারছেন সমস্যা নাই এটা একটা ট্যাগ আর আমারই কিছু না পরবর্তীতে আমরা আরো ব্যাপক আকারে ইউজ করব এগুলো আই ফ্রেম টাই ফ্রেম এগুলো পরেই দেখাই মার্ক चमत्कार আচ্ছা ওএল টা দেখাবো হচ্ছে আমরা কই দেখাবো আচ্ছা এখানে একটা বিআর দেই সবগুলো আমরা যেন আলাদা আলাদা আসলে একটা স্পেস তৈরি হয় বুঝছেন না একসাথে লাগানো থাকলে দেখতে খারাপ দেখা যায় এরপর আমরা লিখবো হচ্ছে ওএল টা দেখাবো ওএল টা আমরা একটা পি ট্যাগ এর মধ্যে না পি দরকার নাই সরাসরি এখানে দেখাই আচ্ছা ওএল ট্যাগ লিখতেছি ওএল ওএল কি ওএল হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আমরা বলছি বারবার বলতেছি আবারো বলতেছি যে কোনো এইচটিএমএল ট্যাগ শুরু করতে হয় লেস দ্যান সাইন দিয়ে এরপরে ট্যাগটার নাম লিখতে হয় গ্রেটার দ্যান সাইন দিতে হয় এটা হচ্ছে ট্যাগের প্রথম পোরশন শেষ হলো এরপরে সাথে সাথে একটা ট্যাগ যখন স্টার্ট করব যদি সেটার ক্লোজিং ট্যাগ থাকে সাথে সাথে ক্লোজ করে ফেলব ক্লোজিং কি করতে হয় লেস দ্যান সাইন স্ল্যাশ ওএল মানে ওই ট্যাগের নাম এরপর হচ্ছে গ্রেটার দ্যান সাইন এটা হয়ে গেল স্টার্টিং এটা হচ্ছে ক্লোজিং তাহলে এটার মাঝে আমরা লিখব হচ্ছে আমরা আবার আবারো বলতেছি ওএল হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আসলে ঠিক আছে অর্ডার লিস্ট এখন আমি মনে করেন বলতে চাচ্ছি হচ্ছে কথার কথা 
ওএল এর ভিতর আমার দিতে হবে লিস্ট আকারে লিস্ট করার জন্য দিতে হয় হচ্ছে এলআই লিস্ট আইটেম আর কি এলআই আমরা আগে থেকেই জানি এলআই দিয়ে আসলে লিস্ট করা হয় ঠিক আছে ওএল এলআই এলআই দিয়ে এলআই এ বলতেছি আমি মনে করেন কিছু জিনিসের লিস্ট দেখাবো ঠিক আছে আমি চাচ্ছি কিছু জিনিসের লিস্ট দেখাবো যেমন হচ্ছে মনে করেন আমি টপিক দেখাচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে আমাদের মানে সিরিয়াল ওয়াইজ যদি আমরা শিখতে চাই একটা ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট তাহলে আমাদের টপিক গুলো কি কি হওয়া উচিত আমি বলতেছি প্রথমে হওয়া উচিত এইচটিএমএল প্রথমে আমাদের শেখা উচিত এইচটিএমএল এর পরের এলআই তে বলতেছি হচ্ছে আচ্ছা ওএল দেখাবো আচ্ছা ওএল দেখানোর আগে আচ্ছা ওএল না ওএলটা পরে দেখাই একটু দাঁড়ান এলআইটা দেখাইনি তাহলে ওএলটা ধরতে সুবিধা হবে ওএলটা উপরে জায়গা রাখছি আমি ওএলটা পরে দেখাই আচ্ছা এলআই একটা দেখেন আগে এলআই একটা দিলাম একটা সেভ দিলাম পেজটাকে সেভ করলাম এলআই এর মধ্যে স্টেটমেন্ট লিখছি এই যে দেখেন এলআই তে আসলে কি করতেছে এলআই করতেছে হচ্ছে এই যে লিস্ট আকারে বুলেটিং বা এটা কি বলে আমরা আমরা ইয়েতে বলি মানে এটাকে বুলেটিং ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিস্ট আকারে তৈরি করতেছে এই যে ঠিক আছে এলআই এলআইটা কেন দেখালাম এলআই আর ইউএল এর পার্থক্যটা বোঝার ওএল টার পার্থক্যটা বোঝার জন্য আরেকটা দেখাই একটা ছিল এলআই হচ্ছে আর একটা এলআই এ বলতেছি মানে আমরা যদি এইচটিএমএল মানে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট শিখি এইচটিএমএল এর পর শেখা উচিত সিএসএস মানে পর্যায়ক্রমে যেটার পর যেটা হওয়া উচিত সেটা দেখাচ্ছি লিস্ট আকারে তাহলে হচ্ছে দুই নম্বরে শেখা উচিত আমাদের এই যে দেখেন बुलेटिन तैर करते ठीक अच्छा এটা আসলে এলআই কি করতেছে এটা দেখাইলাম এটা না দেখলে ওএল এর কাজটা বুঝতেন না ওএলটা আসলে কি করতেছে এখন আসেন আমি ওএল দেখাই ঠিক আছে ওএলটা আসলে থাকবে হচ্ছে ওএল ওএল এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে এলআই ঠিক আছে ওএল এর ভিতরে থাকবে এলআই ওএল হচ্ছে অর্ডার লিস্ট ঠিক আছে মানে অর্ডার আকারে দেখাবে আছে এগুলো প্রথমে ইয়ে করলাম শেষ করলাম এটা আসলে যেভাবে আমি লিখতেছি এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড এভাবে লেখা উচিত ঠিক আছে এটার ভিতরে এটা এই যে নিজে স্পেস দিছে এটা থাকা উচিত না এক্সট্রা কোনো স্পেস রাখা উচিত না লাইনে ও এল এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এলআই এটা এখানে শুরু এখানে শেষ এখানে শুরু এখানে শেষ এখানে শুরু এটা এখানে শেষ তার মানে হচ্ছে প্রত্যেক লাইনে এই তিনটা ওয়েল এলআইকে আমি এই ওয়েলের মধ্যে রাখলাম এখন যদি আমি আউটপুট দেই এখন আর এই লিস্ট লিস্ট আকারে থাকবে না এটা হয়ে যাবে নাম্বার বোঝা গেছে ওয়েল কি করতেছে এর আগে যখন আমি এলআই দিচ্ছিলাম এলআইটা আসলে বুলেটিং আকারে দেখাচ্ছিল এগুলো আসলে বুলেট আকারে দেখাচ্ছিল ঠিক আছে এলআইটা দেখাচ্ছিল হচ্ছে বুলেট আকারে মানে হচ্ছে পাশে একটা ডট সহ করে ওই যে আমরা বুলেটিং দিই না ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে এই বুলেটিং অ্যাপ্লাই করি যে এটা কি ডে টু না ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল নিয়ে সবাই কাজ করছেন খুবই মানে পরিচিত আপনারা এটার সাথে ठीक बुलेटिन এই যে বুলেটিন 
আপনি এক ঘন্টা পরে আসছেন এই যে এটা হচ্ছে বুলেটিং এর কাজ सेम কাজটা আসলে হচ্ছে ওইখানে সেট দিচ্ছি পেজটা सेम কাজটা एक्चुअली হচ্ছে আমাদের এই জায়গা ঠিক আছে পারভিন আজকে কি হেডফোন ঠিক করেছেন आकार पर्याय बुटस्ट बुटस्टाफर पर शिखबीएचपी मोटामुटीएल शुरू संख्या दिए लिस्ट 
হ্যাঁ হইতে পারে সেটা আপনি চাচ্ছেন যে আমি চাচ্ছি আলফা লেটার দিয়ে হবে সেই লেটার হচ্ছে এ এ থেকে শুরু হবে এরকম হতে পারে না আশা করি কাজ করবে যে অর্ডার লিস্টটা শুরু হবে এ থেকে আমি চাচ্ছি এইখানে যে বুলেটিন গুলো দেখাচ্ছে এগুলো নাম্বার দিয়ে হবে না এই বুলেটিন গুলো নাম্বার দিয়ে হবে না হবে হচ্ছে লেটার দিয়ে এ বি সি ডি এই আকারে ব্যাপার দিল না কেন लेटर की नया ना ना नो हर एक टू प्रैक्टिस करो ऑर्डर लिस्ट लेटर नया तो कौथा रोमन साइन गुलो जानो की तू शेयर हुई उनके ऑर्डर लिस्ट नया ही की ना स्टार्ट ना टाइप ठीक है टाइप हाँ जो मन आज देखे भूले गर्याक्रमे जा दिल कि रोमान आस रोमान आकार आई तो आई दिए टाइप आई देखी क्या करे कि ना करा उचित रोमान संख्या हाँ आस तीन चार पाँच छत देखते आसले बिफल्ट अर्डर लिस्टर बिफल्ट ये थे हे नम्बर अर्डर लिस्टर बै डिफल्ट लिस्टिंग मान स्टाइल थे हम नम्बर जो अपनी ये चेन्ज करते जा लेटर आकारे करते जाबा रोमान संख्या करते जा तक आपके टाइप बोलते हैं टाइप ठीक है तक बोलते हैं आपके टाइप एस टी एम एल पोर्सने से देखते आज के देखल हमसे अर्डार लिस्ट इट आसले इंटरेस्टिंग एक बेपार अर्डार लिस्ट विभिन्न धरण व्यवहार हमें देखल और किस एट्रीब्यूट आगू आसने देखा जाए एट्रीब्यूटगुलो एक टैगर साथ एट्रीब्यूट यूज करते मोटामुटी देखा जाए रिजार्व स्पेशल छोट नम्बर खुब सम्भवत जैसे 
তখন আমি এখানে বলবো হচ্ছে স্টার্ট ঠিক আছে সরি আমি ভুল বলছিলাম স্টার্ট অ্যাট্রিবিউটটা আসলে স্টার্ট স্পেসিফিক একটা জায়গা থেকে স্টার্ট করার জন্য আমি বলতেছি হচ্ছে তুমি স্টার্ট হবা হচ্ছে 90 আমি চাচ্ছি 94 থেকে ইউজ স্টার্ট করবে কাউন্টিং শুরু করবে 94 থেকে তাহলে প্রথমটা হবে হচ্ছে 94 95 96 97, 98, 99, 90, minus 0, sorry, 100. Anyway, তাহলে আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম যে আজকে যে জিনিসটা দেখলাম 94 বলছি সরি পেস্টটা সেভ করি নাই বা পেস্টটা লোড দেই নাই আমি চাচ্ছিলাম এখান থেকে যে স্টার্টটা হবে 1 থেকে না স্টার্ট হবে হচ্ছে 94 থেকে তাহলে 94 থেকে শুরু হলে শেষে এসে আসবে হচ্ছে 100 যখনই আমি এটাকে পেস্টটাকে লোড দিলাম দেখেন দেখেন 94 থেকে শুরু হইছে 95 তাহলে 100 পর্যন্ত আমাদের ইয়ে হলো তাহলে এখন কি আমরা অর্ডার লিস্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো না ইনশাআল্লাহ অর্ডার লিস্টে আসলে যদি অর্ডার লিস্টে ও আচ্ছা এখন যেটা লিখলাম এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এটা আমরা আগে আলোচনা করি না আচ্ছা যাক এর এর মধ্যে এই ক্লাসে এর আগে আসলে শুরু হয় নাই সরি ট্যাগ এর মধ্যে আমরা যেটা লিখলাম এই যে এই যে এটা মুছে দেই হ্যাঁ এই যে দেখেন ট্যাগ এর মধ্যে html ট্যাগ এর ভিতরে যখন আপনি একটা প্রথম ট্যাগের ভিতরে একটা স্পেস দিয়ে কোনো কিছু লেখেন এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আপনার ইচ্ছা মতো কিছু লিখলে তো হবে না এটা অবশ্যই থাকতে হবে এক্সিস্ট করতে হবে html এর মধ্যে তাহলে এই জায়গায় যেটা লেখা হয় এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে আশা করি ভুল হবে না এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট html এই ট্যাগটাকে html এর এই ট্যাগটাকে एट्रिब्यूट दिया और स्पेसिफिक भावे डिफाइन करा जाए ना शुरू। ओएल होते हैं ऑर्डर लिस्ट, स्टार्ट बोलते हैं, अभी बोलते हैं अच्छी कोटो थे के स्टार्ट हो गए। अभी बोलते हैं स्टार्ट हो गए होते हैं 94 थे के। ताहले अभी बुस्ते पल्लम जे ओएल होते हैं ऑर्डर लिस्ट, इटा दिया शुरू होते हैं ऑर्डर लिस्ट मेंटेन অর্ডার লিস্ট নিয়ে আর কোনো क्वेश्चन নেই আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন অর্ডার লিস্ট এরপর আমরা দেখব হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আসলে বেশ কিছু কাজ ছিল ভালো হইছে দেখায় এরপর আমরা দেখব হচ্ছে দেখি ইউএলটা কোথায় আছে অর্ডার লিস্ট দেখলাম আর অর্ডার লিস্টটাও দেখে ফেলি by default li dekhte jemon hoy ar model list ta ashole shei rokom i kaaj kore acha jai hok amra o html file support korben na attribute asilo dui ta dekhaite jacchhilam acha er poro dekhbo to use kore dekhbo kaaj kore kina five e korbe na hoyto ba browser support korbe five nao korte pare acha dekhi amra kore kina acha ekhon amra dekhbo hocche ul ul ashole menu te kaaj kora hoy ul e lekha ache er poro dekhe rakhi ami ul hocche unorder list ওএল ছিল অর্ডার লিস্ট ইউএল হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট ইউএল এর ভিতরে ওই একই ভাবে এলআই লিখতে হয় এলআই এলআই এর ভিতরে লিখবেন হচ্ছে এইচটিএমএল আমি বেশি লিখতেছি না দুই তিনটা রাখতেছি এইচটিএমএল এলআই এরপরে আর আমি কিন্তু কপি করতে পারি বাট কপি করতেছি না লিখে লিখে আপনাদের বোঝাচ্ছি আপনাদের লেখা উচিত মানে কপি করবেন না লিখবেন কারণ এখন আপনারা মুখস্থ করতেছেন মুখস্থ হওয়াটা জরুরি এলআই 3 নাম্বারটা হচ্ছে 
JavaScript हाँ JavaScript ये लाइक क्लोज करें एर पढ़े जेटा कर बन इस टाइप के सेव दम देखें आउटपुट टकी आशे वो यही जिन्हें जहाँ हम उन्हें किचार्ज बना इधर उसे नीचे अच्छा ये आला दा कर दी हाँ ये LI और OL OL और LI आला दा करार जो ना हम लोग इगेन एक स्पेशल टेक्निक पे सी वो जो जेटा रे यार क्लोजिंग नहीं शेरा उसे एचआर एचआर टैग जहाँ कोनो क्लोजिंग टैग नहीं एको ना हम इसे सेव दिए जो कोन पेस्ट के लोड करते सी देखें एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करो अब मैं शुरू आला दा करते हैं अच्छी � ए यूएल दी है अशुले एकाने क्यों होते हैं? ये अशुले ऑर्डर कोन लिस्ट, आन ऑर्डर लिस्ट। एकाने अशुले कोनो नंबर दिए ना, कोनो सेंटेंस लेटर दिए ना, हाँ, बाकी कोनो रोमन रोमन शंख का दियो होते हैं ना। ये जस्ट होते हैं किसी बुलेटिंग साइन दी। हाँ, ये साइन गुलो के अशुले एक टाशोमा पर � यूएल टाइप यूएल टाइप तो तुम्हें बोलते सी होते हैं सर्किल देखिए ब्राउज़र होते हुए सपोर्ट करते पड़े देखें एक बार अच्छा हमारे डॉट ये जो जनरल बुलेटिंग जेटा इधर होते हुए सर्किल आकर रह जाता है ये ये एक्सन जो दिया था स्टीमल फाइव सपोर्ट करे ना ब्राउज़र सपोर्ट करते सी जेको ना शाम बंद यूएल होते हैं आन ऑर्डर लिस्ट हाँ ये ये यूएल के भीतर है जो एलआई गुलो थक बे ये गुलो आन ऑर्डर आकरे देखा बे ठीक है ना इटा आन ऑर्डर लिस्ट आकरे देखा बे एक ओन सर्किल आ आरो आच्छे दारा आरो दो तीन टाइप आते हैं वो गुलो एक तो हम लोग तो देखे एक तो देखा है एक तो चुट डिस्क और एक टाइप टाइप तक ही एक तो आगे बोले चाहिए हमें एक तो HTML टैगर भी तो रहे स्पेस दिए जाएगी ये तो लेखा है ये तो अच्छा एट्रिब्यूट HTML का एट्रिब्यूट वो HTML टैग तक के सॉरी टैगर एट्रिब्यूट वो ये वो ये टैग तक के HTML का वो टैग तक के अरे तो स्पेसिफिक वो डिफाइन करें यार कि मॉनेट डिस्क ये ये क्या तो ना ना सी और जी डिस्क को चाहे एक्चुअली डिफ़ॉल्ट जेटा था क्या वो इटा ठीक है सर ताहोले शुंदर लगता सिलावश्य ये टा स्क्वायर टा ठीक ना स्क्वायर टाइप है देखते बाल्ला भी ताहला आशा करूं बुस्ते वर्षें है ये तो आन ऑर्डर लिस्ट एवं ऑर्डर लिस्टे पार्ट तो ऑर्डर लिस्ट आ चुके हैं अच्छुले एक तो सीरियल मेंटेन करे हाय एक तो ऑर्डर मेंटेन करे शेटा हुई तो वाले नंबर एक दो तीन चार शेटा हुई तो वाले अपना लेटर ए बी सी डी और तो बो कैपिटल लेटर ए बी एरोकोम इटा के बालों से ऑर्डर लिस्ट हाँ आन ऑर्डर लिस्ट कौन था जेटा शुरू कोनो ऑर्डर मेंटेन करा है ना एक दो तीन चार वक़्त सीरियल मेंटेन करा है ना किचु साइन दिया है जब हम इटे बारे शेरा स्क्वायर शेरा हुई तो बारे सर्कल शेरा हुई तो बारे डीस एट एट पे ताहले ऑर्डर लिस्ट एवं आन ऑर्डर लि� ऑर्डर लिस्ट आन ऑर्डर लिस्ट नहीं है कोनो क्वेश्चन को था बुस्त के समस्या होती है क्योंकि ना ही ना वह कथा सुने ना क्योंकि रानी भैया से मेहरब भैया से शानस पाल भैया से शोभाई तो आसी 
বোঝা যাচ্ছে না আমার কথা এবার আমি মুভ করে দিচ্ছি লেট মি চেক ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ও এল এবং এল আই এগুলো নিয়ে আর আশা সরি ইউ এল এবং ও এল এগুলো নিয়ে আর কোনো क्वेश्चन নাই এল আইও দেখায় দিছি আমরা এখন নেক্সট টপিকে আগাইতে পারি নেক্সট যে টপিকটা আছে ইউ এল এল আই দেখছি আমরা ভিডিও টিডিও এগুলো পরে দেখি এগুলো আসলে খুব জরুরি কিছু না টি আর টি ডি টেবিল টেবিল কালকে দেখাবো টেবিল লাস্ট ইয়েতে দেখাইছিলাম টেবিল কালকে দেখাবো স্প্যান স্প্যান ট্যাগটা দেখতে পারেন স্প্যান ট্যাগটা আসলে ওই যে খুব বেশি ইউজ হয় না স্প্যান ট্যাগটা ইউজ হয় হচ্ছে আপনার ইয়ের মধ্যে হঠাৎ করে স্পেসিফিক কিছু স্টাইল যদি ইউজ করতে হয় ইন লাইনের মধ্যে তখন স্প্যান ট্যাগ ইউজ করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ হয় অথবা দেখা গেছে আপনার বিভিন্ন ধরনের বুট স্ট্রাপ বা আপনার ওই বুট স্ট্রাপের কিছু সাইন আছে আইকন আছে এরপর হচ্ছে আর কে যেন ব্লক খালি আছে কিন্তু দেখেন দিস ইজ হেডিং ট্যাগ টু দিস ইজ হেডিং ট্যাগ থ্রি মানে হেডিং ট্যাগ গুলো পাশাপাশি না বসে পর পর বসছে এর কারণ কি আমি কিন্তু কোথাও লাইন ব্রেক করি নেই এই যে দেখেন হেডিং ট্যাগ গুলো আমি দেখাচ্ছি কোথাও আমি লাইন ব্রেক দেই নাই আমি দেখেন আমি যদি পর পর লেখি জাস্ট দুইটা পাশাপাশি লেখি আমি পরে আবার আন্ডু করে দিব আপাতত দুইটা রাখলাম এইচ ওয়ান এবং এইচ টু দুইটাই একই লাইনে রাখছি এইচ ওয়ান ট্যাগ এবং এইচ টু ট্যাগ দুইটা পাশাপাশি একই লাইনে রেখে যখন আমি পেজটাকে লোক দিচ্ছি দেখেন ডিজাইনের কোনো পরিবর্তন হয় নাই সামান্য কোনো পরিবর্তন হয়নি ওরা দুইটা আলাদা আলাদা লাইনে আছে এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে এইচ টি এম এল এর যত ট্যাগ আছে এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগের ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক দ্যাট মিন্স যখনই আপনি ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক থাকবে তখন যেটা হয় ও যেটা করে ও একটা লাইনের যতটুকু জায়গায় নেক না কেন ওই লাইনে যদি ডান পাশে বা বাম পাশে কোনো জায়গা থাকে অন্য কাউকে বসতে দেয় না সহজ ভাষায় বুঝে নেন ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক মানে হচ্ছে যে কন্টেন্টের ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক হবে সে তার ডান পাশে কাউকে বসতে দিবে না ঠিক একই কাজ হয়েছে কিন্তু এইখানে দেখেন আমি এখানে এইচ ওয়ান এবং এইচ টু পাশাপাশি এইচ ওয়ানের ডান পাশে এইচ টু কে রাখছি কিন্তু এইচ ওয়ান এইচ টু এই হেডিং ট্যাগ গুলো আসলে ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক এই কারণে যতই আপনি পাশাপাশি রাখেন ও কিন্তু আপনাকে পাশাপাশি বসতে দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদেরকে ফোর্স করতেছেন সিএসএস এর মাধ্যমে যদি আপনি সিএস এর মাধ্যমে তাদেরকে ফোর্স করেন তখনই এর ডিসপ্লে প্রপার্টি চেঞ্জ করে অন্য কিছু করতে পারবেন আদারওয়াইজ বাই ডিফল্ট ও কখনোই আপনাকে পাশাপাশি বুঝতে দিবে না হেডিং ট্যাগ গুলো বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক পি ট্যাগ পি ট্যাগ এর ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক আর্টিকেল ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক আই থিঙ্ক এরপরে হচ্ছে হেডার ট্যাগ এগুলো সব ট্যাগেরই মোটামুটি ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক ব্লক এল আই ইউ এল হ্যাঁ এগুলো ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে ব্লক কিন্তু স্প্যান এর ডিসপ্লে প্রপার্টি হচ্ছে धर्मटा कि পাশাপাশি বসে স্প্যান এর কাজটাও ঠিক তাই অনেকটা এরকম দেখেন আমি যখন স্প্যান ট্যাগ লিখবো স্প্যানের ভিতরে যখন আমি লিখবো জাস্ট আমি বুঝাচ্ছি এটা একটা স্প্যান ট্যাগ দিস ইজ স্প্যান ট্যাগ দেখেন আমি সেভ দেই আচ্ছা পার্থক্য বোঝানোর জন্য আমি আরেকটা আরেকবার লিখবো এটা এই যে দেখেন 
নিচে চলে আসছে দিস ইজ স্প্যান ট্যাগ দেখেন সেম কথাটা আমি আর একটা স্প্যান যদি দেই আচ্ছা উপরে না নিচে দিই নিচে দিচ্ছি এস পি এন স্প্যান এস পি এন স্প্যান দিস ইজ সেকেন্ড স্প্যান ট্যাগ হ্যাঁ দেখেন দুইটা ট্যাগ দুইটা স্প্যান ট্যাগ কিন্তু আমি নিচে নিচে লিখছি দুইটা স্প্যান ট্যাগই কিন্তু আমি নিচে নিচে লিখছি যখনই আমি এখান থেকে রিলোড দিব পেজটাকে দেখেন দুইটা কি নিচে নিচে আছে আপনারাই দেখেন আপনারাই বলেন নাই স্প্যান ট্যাগ স্প্যানের রুলস মানে ইয়েই হচ্ছে ও বাই ডিফল্ট ওর ডিসপ্লে পাওয়ারটি থাকে হচ্ছে ডিসপ্লে প্রপার্টি বাই ডিফল্ট থাকে হচ্ছে বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে নান সরি ইয়ে কি বলে বলেই গেছি বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে হচ্ছে ইনলাইন বা ইনলাইন ব্লক ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি যদিও স্প্যান ট্যাকটিটা উপরে নিচে লিখছি বাট পেজ সেভ করে যখনই লোড দিছি তখনই দেখেন এই দুটা উপরে নিচে আর নাই উপরে পাশাপাশি বসছে এটা হচ্ছে স্প্যানের ধর্ম ঠিক আছে স্প্যান বাই ডিফল্ট হচ্ছে ইনলাইন ঠিক আছে তাহলে ডিসপ্লে প্রপার্টি আমরা সিএসএস এ শিখব এখন জাস্ট একটা আইডিয়া নিলাম ডিসপ্লে প্রপার্টি ম্যাক্সিমাম ট্যাগে এইচ টি এম এল এর ম্যাক্সিমাম ট্যাগে ডিসপ্লে প্রপার্টি থাকে ব্লক ব্লক প্রপার্টি বলতে আসলে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে ব্লক মান ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক যখন থাকবে কোনো ট্যাগের তখন সেই ট্যাগটার ডান পাশে যদি কোনো জায়গা থাকে স্পেস থাকে সে তার পরবর্তী ট্যাগটাকে তার ডানে বসতে দিবে না এটা হচ্ছে ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক থাকলে আর যখন ডিসপ্লে প্রপার্টি হবে ইনলাইন বা ইনলাইন ব্লক তখন ও ক্যারেক্টারের মতো আচরণ করবে তার মানে হচ্ছে ওরা পাশাপাশি বসবে আপনি পাঁচ লাইনে লিখলেও ওরা এক লাইনেই পাশাপাশি বসবে আশা করি ডিসপ্লে প্রপার্টি ব্লক এবং ইনলাইন ইনলাইন ব্লক এর অর্থ বুঝতে পারছেন এরপর নেক্সটে যাব হচ্ছে স্প্যানের কাজ আশা করি দেখছেন এরপর আমরা আসবো স্প্যানের পরে টিডি টেবিল এগুলো আসলে টেবিলের কাজ সিলেক্ট নিয়ে ফর্মে কাজ করলে মনে হয় ভালো হবে কারণ ফর্মের মধ্যে সিলেক্টটা দেখাইতে ভালো হবে ফর্মে সিলেক্ট রেডিও বাটন এগুলো সবগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করব। এটা হলে আগামীকাল আমি এস টি এম এল এর আসলে মূল যে ট্যাগুলো এগুলো ম্যাক্সিমাম দেখা ফেলছি আরও কিছু ট্যাগ আসবে টেবিল দেখাইতে গেলে এরপরে কিছু ট্যাগ আসবে হচ্ছে আপনার ইয়ে করতে গেলে ফর্ম নিয়ে কাজ করলে আরও নতুন কিছু ট্যাগ আসবে এই দুটা করলেই আমার কাছে মনে হয় যে এস টি এম এল এর মোস্ট অফ দ্য ট্যাগ কাভার করে করে ফেলা যাবে ম্যাক্সিমাম ট্যাগগুলো আমি কিন্তু এই দুই দিন পর একদিনের একদিন হলেও আপনাদের এই যে এই কাজগুলো কিন্তু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আমাকে দেখাবেন হ্যাঁ বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে কাজগুলো একটু বেশি বেশি না হলে কিন্তু আসলে আমি এখান থেকে দেখা যাবো ভিডিও টিউটোরিয়ালও থাকবো সোর্স কোডও থাকবে বাট আমার সাথে যদি আপনার বাসায় একটু প্র্যাকটিস না করেন তাহলে কিন্তু আসলে আপনার কোনো ইম্প্রুভ হবে না আমি আগাবো বাট আপনি কিন্তু আগাবেন না সো এটা ইম্পর্টেন্ট আপনি বাসায় একটু একটু করে প্র্যাকটিস করা কারণ এখন কিন্তু আমি বেসিক ট্যাগগুলো দেখাচ্ছি এটা যদি আমি আধা ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা নিয়ে বসি তাহলে আমাদের সবগুলো ট্যাগ কমপ্লিট করা সম্ভব আমি আজকে যতগুলো ট্যাগ দেখাইছি আমি তো এখন দেখাচ্ছি বুঝাচ্ছি এই কারণে আমার সময় বেশি লাগতেছে কিন্তু আপনারা যখন এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে বলবেন আপনি জাস্ট দেখে দেখে প্র্যাকটিস করেন আমার কোড পাশাপাশি দেখে খুলে এরপর আপনি প্র্যাকটিস করেন সমস্যা নেই বাট আপনি প্র্যাকটিস করেন এটা জরুরি প্র্যাকটিস করাটা খুব বেশি জরুরি হ্যাঁ যদি জানেন না তবুও প্র্যাকটিস করেন নতুন করে এসে মানে মনে করেন ভুলে গেছেন আবার নতুন করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আচ্ছা ন্যাপ ট্যাগটা দেখি ন্যাপ ট্যাগটা দরকার হয় হচ্ছে আসলে আমাদের নেভিগেশনের জন্য নেভিগেশন মেনু 
মেনু নেভিগেশন মেনু ক্রিয়েট করার জন্য ন্যাভ ইউজ করা হয় এটা আসলে মেনুতে ইউজ করা হয় প্র্যাকটিক্যাল ইউজ যখন আমরা করব তখন আশা করি বুঝতে পারবেন আরো ক্লিয়ার হবেন ন্যাভ ন্যাভের মধ্যে আমরই কিছু দেখানোর নাই ন্যাভটা নেভিগেশন এটা আসলে আপাতত আমি আপনার ওই ইউএল এলআই দিয়ে দেখাচ্ছি ইউএল দরকার নাই এলআই দিয়ে দেখাচ্ছি এটা এটা আসলে নেভিগেশন মেনুর মধ্যে থাকে নেভিগেশন হচ্ছে নেভিগেশন মেনু ক্রিয়েট করার জন্য দরকার হয় এটা আমরা যখন ডিজাইনে হাত দেব তখন আমরা আরো ব্যাপক ভাবে দেখব এখন দেখে রাখেন এইচটিএমএল এর ন্যাভ নামে একটা মেনু আছে সরি ন্যাভ নামে একটা এইচটিএমএল এর ট্যাগ আছে এটা একটা কাজ হচ্ছে নেভিগেশন মেনু তৈরি করার জন্য এটা একটা ইউজ করা হয় প্রথমে আমি বলতেছি হচ্ছে ওই যে ওগুলাই এইচটিএমএল ঠিক আছে তিনটা তিনটা মেনু আমি ন্যাভের ভিতরে রাখতেছি এরপরে বলতেছি হচ্ছে সিএসএস ঠিক আছে সব সময় আমি বলছি সব সময় এইচটিএমএল ট্যাগ শুরু করার পর পরই শেষ করে ফেলবো এরপরে লাস্ট যে ট্যাগটা আছে সেটা হচ্ছে हरिजेंटल लाइन खुब जरूरी नाम मेनू क्रिएट करार जन्नो साथ में कुछ भी जावा होते हैं नाम से क्या बोलते हैं मेनू मेनू क्रिएट करार जन्नो हमरा इतना दिया शुरू में मेनू क्रिएट करो मेनू भीतर वही जैसे हम जिनिश, हमें यार लिख बो, ना कॉपी करना चाहिए ना लिख ली, ना ले अपना रोका पी कर दूँ, कॉपी पेस्ट ज्यादा बार बन कम कर दूँ, हाथ ले के ले के शिक्त हो गए, एक बार प्रथम देखी शिक्त बन, तो तो मैं बोलते सिर्फ अच्छे अपना एक बार एक तो ना टेटर मेनू दे, एक बार मेनू 
Python. I put it on the database near she. Oracle, because it has a menu. Who correct a menu column? We check a menu column. Our mask connect is at the age and the domain all the other. এখন যদি আমরা এই পেজটাকে লোড দেই এই যে উপরে এটা ছিল উপরের মেনু নিচেরটা হচ্ছে আলাদা নিচের মেনু Next plus Agamika. Oh, acha acha. Shobai jehi to asse. Namra ek two actor bepari two final kore nahi ha. Agamika lere poor. Onne ki bari jabe nahi. Jono Agamika lere poor class bondo kore di thoche. Jemon Parvin bolte silen. Madhe jo Parvin asse. Parvin bolte silen Agamika lere bari jabe nahi. Sorry Agamika na poshi din bari jabe. To Agamika lere poor class achche poor bolte Mongol bar. That means achche. Kothai. अच्छा इट वीडियो टा पास कर दी और मोटा उन्हें मेनू ऑप्शन तो हमें देखा ही थी वीडियो ए टू कुशल कर हमें आज तो सी मेनू ऑप्शन तो हमने देख लाम मेनू ऑप्शन है आज तो मेनू आ रही है नेविगेशन ठीक है सर ये गुल ऊपर इट मेनू नीचे इट नीचे इट मेनू ऊपर इट नेविगेशन दूसरा पोस्टन ठीक है स ठीक है सर, शवर जनों या माने शुभिदा हाय जहाँ ने एक टा चुरे या कुत्ता हो, ओके, आजकल मतलब क्लास माने वीडियो बंद करते सीरियल